our esteemed speaker uh, for today's seminar, Dr. Dibayon Pottonayak. I would request, sir, to please take your seat on the stage. You will chair the session. You will chair the session. You need me. Yes, yes. Don't go. Okay. Now I would. Now I would request Shujan Devnath to come up and welcome uh, Dr. Uh, Dipan Potanayak. I would now request uh, Uttam Kumar Barman to come up on the stage and welcome Parthaprathim Bandhubadhyay. Hey, please don't. Okay, sir. Please don't. I'm not part of the guest. Okay. Let's okay. So uh, now we should, uh, we shall. Dr. Dipayan Pottanayak, Professor and Head, Department of Philosophy, Jadupur University. His fields of specialization include Indian epistemology and metaphysics, contemporary Indian philosophy, ethics and philosophy of religion. I would request sir to come up on the podium and deliver his speech. This session is going to be chaired by Parthapratim Bandhubadhyay. Actually, without knowing, without knowing name of anybody, let me address you <laughs> who are there on the chair or podium and off the chair. Uh, I was requested to deliver my lecture in Bengali and uh, I would like to address my audience in Bengali here. but. Uh, before that, uh, I must express my gratitude to the authority of this college, particularly to the uh, Department of Philosophy or Philosophy family 
for inviting me and giving an opportunity to stand in front of you uh, here and share my thought. I shared my thought with you uh, in online mode uh, four years or three years before and that was a long lecture. <laughs> I, uh, I, I can call it into mind but the fact is that uh, I am really here um, uh, in front of you today not before that. Now let us tell something uh, let me let me respond uh, about the question who was, which was raised uh, by the foreign speaker uh, and the question which was raised by the chairperson here and the answered by the uh, person or speaker who, uh, who is in abroad. Prathumi, ami akta kotha boli ni je uni prashno tule chen philosophy domain theke baire theke prashno gulo tule chen kintu or bhavna gulor kodor korte hocche amader chair pashen ami jani na naam naam ta ki kyo bolbe acha apni faculty ekhaner tai to english prothome jeta bole nite hocche seta hocche shankho ashole amader prachinotomo darshan amra ja dekhi jogote তাই দিয়েই তাই দিয়েই আমাদের ফিলোসফিটা বানানোর চেষ্টা করি মানে আমরা চেষ্টা করি আমাদের ফিলোসফিক্যাল থিওরি যেন এমন একটা হয় যেটা কি করতে পারে না আমাদের দেখা ঘটনাগুলোকে ইন্টেলিজেবল করতে পারে এইটা হচ্ছে ফিলোসফির টাস্ক এখন আমরা তো দেখি কি এই জগৎটাকে আমরা যেভাবে দেখি সেই জগৎ আসলে চিন্ময় মৃন্ময় জগৎ আমরা নিজেদের দিকেও যদি তাকাই মানে আমরা একই সঙ্গে বডি এবং শুধু বডি নই মানে বডি প্লাস তার সঙ্গে একটা কনসাসনেস আছে তার মানে সামথিং ভিজেবল সামথিং ইনভিজেবল সামথিং ট্রান্সেবল সামথিং ইনট্রান্সেবল মানে এই যে দুটো বিষয় আমাদের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি সেটা এবং জগতে যে বস্তুগুলো দৃশ্য হয় দৃষ্ট হয় তো সেই বস্তুগুলোকে আমরা দর্শন দিয়ে কিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি সেটা বিবেচনা থেকেই কিন্তু সাংখ্যের এই ডুয়ালিজমের উৎপত্তি হয়েছিল যেখানে প্রিন্সিপাল অফ ম্যাটার অ্যান্ড প্রিন্সিপাল অফ কনসাসনেস দুটো প্রিন্সিপাল মানা হয়েছিল এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে মেটেরিয়াল বডি সে তো প্রকৃতি এবং সে তো জগতে সব কিছুর সোর্স হতে পারে কিন্তু শুধু মেটেরিয়াল বডি যদি মানে তাই দিয়েই যদি জগতের ব্যাখ্যা হয় তাহলে এই ব্যাখ্যাটা গ্রহণ করবে কে হু ইজ দি এজেন্ট হু ইজ দি নো আর হু ইজ দি সাবজেক্ট এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে তারা আসলে কনসাসনেসকে স্বীকার করেছেন এখন সাংখ্য ডুয়ালিজমের মধ্যে অনেক অসুবিধের দিক রয়েছে এবং এটা আসলে ইনকমপ্লিট নন ডুয়েলিজম অফ শঙ্কর শঙ্করের অদ্বৈতবাদের অসম্পূর্ণ রূপ আসলে সাংখ্য এর একটা প্রোগ্রেশন হচ্ছে টুয়ার্স নন ডুয়েলিজম কারণ যদি পুরুষ কনসাস হয় কিন্তু অ্যাক্টিভ না হয় আবার প্রকৃতি যদি অ্যাক্টিভ হয় কনসাস না হয় তাহলে কিভাবে ব্যাখ্যা হবে সেটা সত্যিই সমস্যার ব্যাপার এখন এই কথাগুলো মাথায় রেখেই আমাদের চলতে হবে যে সাংখ্যের ফিলোসফি কিন্তু প্রথম একটা অ্যাটেম টু মানে মেক দি এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড প্রসেস ইন্টেলিজেবল এবং তার মধ্যে কিছু অসম্পূর্ণতা অবশ্যই রয়েছে কিন্তু এটা ঘটনা যে তার যে কনসাসনেস তার যে পুরুষ সেই পুরুষ কিন্তু আসলে এন্টায়ার ওয়েস্টার্ন ফিলোসফির মানে যাকে বলা হচ্ছে সোল তা থেকে আলাদা ইন্ডিয়ানের সঙ্গে ওয়েস্টার্নের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তফাত এখানে যে আমরা যাকে মন বলি মন মনস ওরা তাকে শোল বলে আর আমরা যাকে শোল বলি তাকে কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই ওরা স্বীকার করে না পার্শিয়ালি স্বীকার করেছেন প্লেট তার পার্টগুলোর কথা স্পিকার বললেন এবং তার যে প্রথম পার্টটার সঙ্গে আমাদের আত্মার ভারী মিল আছে বাকিগুলোর সঙ্গে কিন্তু নেই 
এবারে স্পিনোজার যে মানে থিওরি সেটাও কিন্তু এক ধরনের নন ডুয়েলিজম এবং সেখানে আমরা দেখছি ওনলি ওয়ান অ্যাবসোলিউট এন্টিটি ইজ দেয়ার দ্যাট ইজ সাবস্টেন্স হুইচ ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু গড অ্যান্ড ইকুইভ্যালেন্ট টু প্রকৃতি অলসো কিন্তু কথা হচ্ছে সেই যে প্রকৃতি আর সাংখ্যের যে প্রকৃতি দুটো কিন্তু আলাদা কারণ সাংখ্যের প্রকৃতি ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেটেরিয়াল মানে সাটল ইন্টিটি এবং সেটা আনকস্ট কজ অফ এভরিথিং আর আনকজ কজ অফ এভরিথিং ইজ কনসিডার ইন স্পিনোজা অ্যাজ সাবস্টেন্স এবং যাকে আমরা প্রকৃতি বলছি নেচার সেটা কিন্তু আসলে ওরই এক্সপ্রেশান ন্যাচুরা ন্যাচুরান্স ন্যাচুরা ন্যাচুরাটা দুটো ফর্মে এই মানে আমরা ভাবতে পারি যেমন আমাদের রামানুজ কারণ ব্রহ্ম কার্য ব্রহ্মের কথা বলেছেন তো তেমনি সেম এন্টিটি কখনো সে রয়েছে কি না সাবস্টেন্স হিসাবে কখনো সে নেচার হিসাবে এভাবে তিনি দেখেছেন আর যেটা হেগেল তিনি তো স্পিরিট বা কনসাসনেসকে দেখেছেন এবং তারই রিফ্লেকশান হচ্ছে না এই জগতের বস্তুগুলো যেগুলো সমুদ্রে যেমন ঢেউ তেমনি আসলে ঢেউগুলো সমুদ্র থেকে আলাদা কিছু নয় অথচ আলাদা খানিকটা তেমনি আর কান্টের যে রিয়েলিটি সে রিয়েলিটি তো আসলে অজ্ঞাত আননোন আননোয়াবল আমাদের বড় জোর ক্যাটিগরি অ্যাপ্লাই করে আমরা তাকে জানবার একটা চেষ্টা করি মাত্র কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ চেষ্টা কারণ যে নেচার ইন ইটস ইজ বিয়ন্ড হিউম্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং তো কিন্তু মানুষের একটা স্বভাব আছে সব সময় আমরা ইন্টেলেকচুয়ালাইজ করার চেষ্টা করি এবং এটা আমরা করেই চলি তো যাই হোক এই এই ঘটনাগুলো আমার আসলে শুনতে শুনতে আমি তো পুরো শুনিনি তো মনে হলো এইগুলো বোধ হয় বলা দরকার তো আজকে আমি আমার বিষয়বস্তুর দিকে এগোতে চাইব আমি যে বিষয় নিয়ে বলার চেষ্টা করছি সেটা একটা বেশি কোয়েশ্চেন সেই বেশি কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এই যে সেলফ অ্যান্ড আদার এর যে ডিস্টিংশন আমরা করে থাকি আমাদের মানে সোশ্যাল লাইফে আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল লাইফে এই এর ফাউন্ডেশনটা মানে কি সত্যি আছে নাকি সত্যি নড়বড়ে আর যদি এই সার্প ডিস্টিংশনটা আমরা মেনে নিই তাহলে আমাদের সোশ্যাল লাইফে তার রিফ্লেকশান কি হবে তা তো আমাদের চোখের সামনেই দেখা পড়ছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে হাউ টু ব্রিজ দ্য গ্যাপ বিটুইন সেলফ অ্যান্ড আদার্স দ্যাট ইজ দি কোয়েশ্চেন যে আমি কিভাবে আসল প্রশ্নটা এখানে আজকের দিকে তাকিয়ে দেখুন চার দিকে তাকিয়ে দেখুন যে কি ঘটছে ঘটনাগুলো আমরা মানে পলিটিক্সের কথা যদি ভাবি তো পলিটিক্যাল যে থিওরিগুলো তৈরি হয়েছে তাদের দিক থেকে তারা তো ঠিকই ছিল কিন্তু তার অ্যাপ্লিকেশনটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে অ্যাপ্লিকেশন যেভাবে ঘটছে আমরা ক্ষত বিক্ষত হচ্ছি প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি খবরের মধ্য দিয়েই আমাদের কানের কাছে এসে বাঁধছে যে সব ডেভিয়েশন ডেভিয়েশন আসলে আমরা একটা জিনিস করে ফেলেছি যে প্রত্যেকটা জিনিসের দিকে তাকান ওগুলো কিন্তু নীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল আমরা যাকে রাজনীতি বলছি রাষ্ট্রনীতি বলছি পলিটিক্যাল ফিলসফি বলছি বা পলিটিক্যাল সায়েন্স বলছি সেটা তো আসলে মনুষীকৃত চতুর্ মানে চারটে বিদ্যা চতুর্থী বিদ্যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল সেখানে ছিল ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতি এবং আর্নিক্ষিকি এই যে ত্রয়ী সেখানে আসলে তিনটে বেদ নিয়ে চর্চা হতো বার্তা সেখানে খবরাখবর চাষবাস ইত্যাদির মানে চর্চা হতো এবং এরপরে ছিল দণ্ডনীতি এই দণ্ডনীতি মানে এটা হচ্ছে শুধুমাত্র প্রিন্সিপাল অব মানে প্রিন্সিপাল অব রুল বা রুল ওভার বা রুলিং এটা কিন্তু ছিল না তার সঙ্গে ওই নীতি শব্দটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন নীতি মানে শুধু প্রিন্সিপাল নয় নীতি মানে তার মধ্যে মরালিটি তার মধ্যে এথিক্স এমবেডেড থাকবে আমরা দেখেছি আজকে আমরা ইকোনমিক্স বলে খুব সহজে বলে ফেলতে পারি কিন্তু আমাদের বাংলাটা লক্ষ্য করুন সেখানেও কিন্তু আমরা বলি অর্থনীতি এই যে নীতি আসলে ভারতবর্ষের যে চর্চা সেখানে কোনো কিছুই নীতির বাইরে ছিল না 
এবং নীতি ছিল ধর্মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এই ধর্ম সেই ধর্ম নয় যেমন রাজধর্ম প্রজা ধর্ম ছাত্র ধর্ম প্রত্যেকেরই তো ধর্ম রয়েছে সেই ধর্ম বা ডিউটি সেটা থেকে সেটা সম্বন্ধে আমরা ওয়াকিবাহাল কেউ থাকছি না সমস্যা দাঁড়াচ্ছে সর্বত্র তো যাই হোক আমি আমার প্রসঙ্গে আজকে ফিরছি সেটা হচ্ছে কি না হোয়াই শুড উই অ্যাক্ট আন টু আদার হোয়াই শুড উই থিঙ্ক ফর আদার কেন আমি আমি একজন পৃথক ব্যক্তি এই সমাজ সম্বন্ধে ভাবব চিন্তা করব সমাজের লোকেদের জন্য কিছু করার কথা কেন আমি ভাবব এখন এই এই কেন প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমরা খুঁজছি কারণ এই কেন প্রশ্নের উত্তর আমরা যদি নাই পাই তাহলে পৃথিবী যত এগিয়ে চলবে মানুষ তত ব্যক্তিকেন্দ্রিক হবে সমাজ বিমুখ হবে এবং ততই সমস্যা দেখা দেবে এই কেন প্রশ্নের উত্তরটা খোঁজার আগে কেউ তো ভাবতেই পারে যে সত্যিই কথা এই প্রশ্ন তো এই প্রশ্ন তো প্লিজ অডিয়েন্সকে বলছি আমি হয়তো কথা বললে বলতে পারি না ঠিক আছে হ্যাঁ এই কেন প্রশ্নের উত্তরটা আমি কেন খুঁজতে যাচ্ছি তার একটা মানে পটভূমি আছে সেটা আর সূত্রপাত হচ্ছে মানে জর্জ বার্নার শ থেকে তিনি রয়েছেন ইংরেজির অধ্যাপক তিনি তো চেয়ারপারসেন ছিলেন তিনি ভালো করেই জানেন শয়ের ওই ফ্রিডাম বলে একটা লেকচার ছিল সেটা বেতার বার্তা সেখানে তিনি বলেছিলেন যে নো বডি ইজ দেয়ার হু ইজ ইন্টায়ারলি ফ্রি কেউ নেই পৃথিবীতে এমন কেউই নেই যাকে সত্যিকারের ফ্রি বলা যায় মানুষের ফ্রিডাম বলেই কিছু নেই তো কেন নেই তার ব্যাখ্যা অবশ্য তিনি আলাদা দিয়েছেন একটা মানুষকে ফ্রি বলা যায় যদি সে যখন খুশি যেমন খুশি কাজ করতে পারে এবং যেখানে খুশি আবার না চাইলে হাত গুটিয়ে বসে থাকতেও পারে কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন যে মানুষ তার জীবনে এটা সে করতে পারে না কারণ প্রথম কথা মানুষ যাকে ফ্রিডম বলে সেই ইন দি মানে ওই নামে ফ্রিডমের নামে সে আসলে মানে আন্ডার দি বাইন্ডিংস অফ নেচার তাকে কতগুলো কৃতদাসত্ব করতে হয় কিসের কৃতদাসত্ব করতে হয় না প্রকৃতির কৃতদাসত্ব করতে হয় তিনি দু ধরনের বাইন্ডিংসের কথা বলেছেন বাইন্ডিংস আনন্যাচারাল বাইন্ডিংস অর্থাৎ প্রকৃতির বাঁধন এবং অপ্রাকৃত ব্রাহ্মণ প্রথম কথা এটা মনে রাখতে হবে যে মানুষের মধ্যে কতগুলো মানুষ র্যাশনাল হতে পারে আপনার অল সে তো এনিম্যাল র্যাশনাল হলে কি সে এনিম্যাল নয় আর পাঁচটা প্রাণীর মতো তাকে কতগুলো তাগিদ অনুভব করতে হয় এবং তাকে সাড়া দিতে হয় তার খাদ্য তার নিদ্রা তৃষ্ণা হ্যাঁ এগুলো তো তার মধ্যে রয়েছে বেসিক নিডস এই বেসিক নেটসগুলো ফুলফিল করতে গিয়ে আসলে তার জীবনের বা চব্বিশ ঘন্টার বারো ঘন্টাই কেটে যায় এই বারো ঘন্টা চলে যাওয়ার পরে যে হাতে বারো ঘন্টা থাকে সেখানেও কি সে কমপ্লিটলি ফ্রি তা তো না সেখানেও তার কি করতে হয় তার নিজের জন্য তার পরিবারের জন্য সকলের জন্য তাকে কিছু করতে হয় এই করতে তাকে হচ্ছে যখন তো স্বাভাবিকভাবেই তার আরও কিছু সময় কেটে গেল এই করে তিনি দেখেছেন যে কি না তার বারো যুক্ত আট কুড়ি ঘন্টা কেটে চলে যাচ্ছে কি না প্রকৃতির এবং মানে সৃষ্টির হিসেবে তার কিছু বাধ্যবাধকতায় এবং আরও কিছু প্রকৃতির কৃতদাসত্বে তার কিন্তু চলে যাচ্ছে তার কিছু ন্যাচারাল কিছু আনন্যাচারাল এবারে তার যে অবশিষ্ট চার ঘন্টা পড়ে থাকে এই সময়টুকুতেও কি সে পুরোপুরি ফ্রি আমরা বলতে পারি তার ফ্রিডাম আছে বলছে না কেন নেই না সেখানে তার ফ্রিডামটা আসলে খেয়ে এনজয় করতে পারে না তার কারণ লিমিটেশন অফ মানে কি দুটো জিনিসের একটা হচ্ছে হাতে যদি টাকা পয়সা থাকে তবেই তো স্বাধীনতা এমন আমার সামনে বা আমার কাছাকাছি অনেক ছাত্রছাত্রী আছে যারা যোগ্য হয়ে বসে আছে জীবনে সময় চলে যাচ্ছে যৌবন অতিবাহিত হচ্ছে হাতে অর্থ নেই তাহলে 
সে কি স্বাধীনতা ব্যবহার করতে পারে বা স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে পারে না তাহলে সেখানেও তার অর্থ এবং বিষয়ের উপর নির্ভর করতে হয় তাহলে এভাবে যদি দেখি একটি মানুষের জীবনে স্বাধীনতা বলেই কিছু নেই এমতাবস্থায় যদি তাকে বলা হয় যে তুমি অন্যের জন্য কিছু ভাবো কিছু করো তাহলে তার তিতিবিরক্ত হওয়াই স্বাভাবিক দেখুন ছোটোবেলা থেকেই বাচ্চাদের বলা হয় অন্তত আমাদের বলতেন আজকালের মা বাবারা কি বলেন তা থেকে অনেকটা সরে এসেছেন হয়তো কিন্তু আমাদের বলা হতো যে বড় হয়ে অন্যের জন্য কিছু করবে সমাজের জন্য কিছু করবে দরিদ্র মানুষের জন্য কিছু করবে এগুলো আমাদের বলা হতো এবং তখন কিন্তু মানে আমাদের দুঃখের অবস্থা নিজেদেরই দারিদ্র চলছে আমার মনে পড়ছে যে মাধ্যম এই স্কুল স্কুলে যখন প্রাইমারি স্কুলে যেতাম হাফ প্যান্ট পরে তখন বেশ কয়েকদিন না যাওয়ার জন্য যখন হেডমাস্টার মশাই প্রচণ্ড প্রহার করেছিলেন তখন আমি তাকে বলতে পারিনি যে আসলে আমার প্যান্টটা ছিঁড়ে গিয়েছিল হাফ প্যান্টটা এমত অবস্থায় আমি স্কুলে যাই কি করে লজ্জার ব্যাপার ঢেকে রেখেছি কিন্তু কথা হচ্ছে সেই মাস্টারমশাই যখন বলছেন যে বড় হয়ে কিছু করিস বুকটা যেন কেমন একটা মোচর দিয়ে উঠত এবং কিছু করার তাগি তো মানুষ কিন্তু ভাবে মানুষ এত মানে না পাওয়ার দেশে বাস করেও সে কিন্তু কি করে না অন্যের জন্য ত্যাগ করার কথা ভাবে ছেঁড়া কাথায় শুয়েও সে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে শাস্ত্র তাই যখন বলে যে কুরবণ্যে বেহ কর্মানি জি জি বিশেদ শতং সমা বা কর্মণ্যে বাধিকার অস্তু মা ফলে সু কদাচন তখন সে কিন্তু তার যথাসাধ্য চেষ্টা করে তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও সে চেষ্টা করে যে মানুষের জন্য কিছু করতে কিন্তু কেন সে করবে এই প্রশ্নের উত্তরটা কিন্তু তার জানা চাই সেটা যদি সে জানতে পারে তাহলে তার এই যে কর্তব্য সে করে কর্তব্য না করতে দেখছি আজকালের ছেলে মেয়েদের মধ্যে দেখছি না আমি আপনাদের জোড়হাত করে জানাই যে আজকে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও সেই নৈতিকতা বোধ কিন্তু প্রচ্ছন্ন আছে অব্যক্ত আছে এবং আমার যে গতিবিধি চলাফেরা এবং আমার যে লেখা পড়া সব কিছুতেই আসলে ছাত্রদের অবদান আমি গত ছাব্বিশ বছরে প্রায় ছাত্রদের হাত ধরেই পথ চলেছি পড়াশুনো করেছি এবং তাদের মধ্যে নৈতিকতা প্রচ্ছন্ন রয়েছে এ আমি দেখেছি আমাদের অক্ষমতা আমরা সেটা তুলে আনতে পারছি না ব্যক্ত করতে পারছি না লেটেইন ফর্মে আছে এবং সেটাকেই আমরা প্রকাশ করতে পারছি না তো যাই হোক এখন প্রশ্ন হচ্ছে সে যদি সে যদি একটা র্যাশনাল আর্গুমেন্ট পায় যে কেন সে অন্যের জন্য কিছু করবে তাহলে বোধ হয় তার অন্যের জন্য কিছু করার চেষ্টাটা জাস্টিফায়েড হতে পারে না হলে সোসাইটি চতুর্দিকে মানে যেমনটা চলছে আপনি বাঁচলে বাপের নাম মানে অন্তত চল মানে কলকাল ল্যাঙ্গুয়েজে যে সমস্ত কথা চলে সেটাকেই সে আদর্শ বলে গণ্য করবে এখন এই যে দ্বন্দ্ব যে মানুষ একদিকে এনিম্যাল অন্যদিকে রেশিনাল একদিকে সে কি সাব মানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক অন্যদিকে তার মধ্যে আবার মরালিটি রয়েছে তাহলে এই দুটো মানে নিয়ে সে দ্বন্দ্বে ভোগে এই দ্বন্দ্ব দেখুন কোনো মনুষ্য তোর প্রাণীর নেই এইটা রাম মানে রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন এক জায়গায় যে পশুরা অত্যন্ত সুখী যে তাদের এই দ্বন্দ্বে ভুগতে হয় না যা করব করব না করব না করব এবং তাদের সমস্ত কাজকর্ম পুরোপুরিভাবে সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয় হ্যাঁ স্যাক্রিফাইস যে তারা করে না তা নয় কিন্তু দলের জন্য নেগড়ে ত্যাগ করে হাতির বাচ্চা যদি কুপে পড়ে যায় গোটা হাতির মানে সোসাইটিটাই এসে তাকে তোলার চেষ্টা করে তাদের সেই স্যাক্রিফাইসও আছে সঙ্গীর জন্য সঙ্গিনীর জন্য আত্মত্যাগের নিদর্শন পশু সমাজে বিরল নয় কিন্তু মনে রাখতে হবে তাদের সেই সমস্ত কাজ আসলে সেগুলোতে র্যাশনাল কনসিডারেশন বলে কিছু থাকে না সেটা ইনস্টিংটিক প্যাটার্ন মাত্র কিন্তু মানুষও যে ইনস্টিংটের দ্বারা চালিত হয় না তা তো নয় বহু ক্ষেত্রেই মানুষের কাজও সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারাই চালিত হয় কিন্তু মুশকিল হলো মানুষ তো শুধুমাত্র প্রাণী নয় 
তার মধ্যে রাশোনালিটি মরালিটি রয়েছে অতএব সে তার যে বাকি প্রাণীর মতো সে চলতে পারে না তার মধ্যে ইন্দ্রিয়ের দাবি যেমন রয়েছে খাদ্য বস্ত্র মানে পানীয় মৈথুনাদি তাদের দাবি যেমন তার মধ্যে রয়েছে কিন্তু তার মধ্যে আরও একটা দাবিও যেন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে সেটা হচ্ছে অন্যের জন্য কিছু করা কিছু পরার্থে কাজ করা এখন এই দুটো তাগিদের মধ্যে মানুষকে মানে ভ্যাসিলেটেড হতে থাকে সে যেমন তাঁতের মাকু এদিক থেকে ওদিক যায় ঘোরাফেরা করে তো তেমনি মানুষের মধ্যে মানে সেন্স অফ ডিউটি এবং কি না মানে এনজয়মেন্ট অফ প্লেজার এই দুটো যেন তাকে বারবার দড়ি টানাটানির মধ্যে তাকে ফেলে সে কি মানে কি তার এই সেন্স অফ বা ক্লেম অফ প্লেজার তার দ্বারা গাইডেড হবে নাকি সেন্স অফ ডিউটি দ্বারা গাইডেড হবে যদি এনজয়মেন্ট অফ প্লেজারের দ্বারা সে গাইডেড হয় তাহলে সে সবাই সমাজে সংসারে নিন্দিত হবে আবার যদি সে শুধু কর্তব্যবোধের দ্বারা চালিত হয় তাহলে তার ব্যক্তিগত ইচ্ছেগুলো মানে সেগুলো কিন্তু ইগনোর্ড হবে এ মতো অবস্থায় মানুষ কি করতে পারে কেন সে অন্যের জন্য কিছু করবে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ফিলোসফাররা কি বলছেন তার দিকে একবার দিকপাত করা যাক আমরা ওয়েস্টার্ন ফিলোসফারদের কথা প্রথমে ভাবতে পারি আমরা হিডোনিস্টদের মানে এখানে ওয়েস্টার্ন ফিলোসফারদের আবার সবাই যে এক রকম বলবেন তা তো নয় এদের মধ্যে দুই ধরনের দল আছে টেলিওলজিস্ট রয়েছেন ডিওন্টোলজিস্ট রয়েছেন আমি প্রথমে টেলিওলজিস্টরা কি বলতে চান সেটা একটু চেষ্টা করে দেখি টেলিওলজিস্টদের মধ্যে একদল হচ্ছে মানে হেডোনিস্ট হেডোনিস্ট সুখবাদী তারা বলবেন যাতে সুখ হয় তাই করো এবার যাতে সুখ হয় তাই করো এবারে এই কথা যদি ভাবি তাহলে নিজের সুখের জন্য কাজ করব নিজ মানে সবাই তো সুখী হতে চায় নাকি কে বলে গেছেন মানে মান্নাদের গানে আছে না হ্যাঁ সবাই তো সুখী হতে চায় তাহলে সুখী তো সবাই হতে চায় এবং এই সুখের চেষ্টাতেই আমি যদি কাজ করি এবারে তাহলে তো অন্যের জন্য কিছু করার কোনো দরকারই নেই তুমি শুধু নিজের সুখের দ্বারাই চালিত হও কিন্তু মানুষ তো সমাজে বাস করে সমাজে সে একা নয় অন্যদের সঙ্গেই তাকে বাস করতে হয় সবাই যখন তাকে স্বার্থপর সেলফ সেন্ট্রিক বলে নিন্দা করে তখন সেটাও সে মেনে নিতে পারে না অতএব কেবলমাত্র সুখের আত্মসুখের দ্বারা চালিত হলে সে সমাজে নিন্দিত হয় এবং সেটাও তার কাছে সুখের থাকে না তাহলে প্রবলেম হচ্ছে এটাই যে কোন সুখ সে কি আবার সব সময় কি সে সুখের দ্বারাই চালিত হয় নিজের সুখটুকু তা তো নয় সে তো অনেক কিছুই করে নিজের জন্য করে না করে কেন করছো বাচ্চাদের কথা আমরা দেখি বাচ্চারা কিন্তু এই কদিন আগের ঘটনায় যে কিছু চাপা পড়ে গেল বাচ্চা একসঙ্গে তারা কিন্তু একসঙ্গে চাপা পড়েনি খবর নিয়ে জানবেন তাদের মধ্যে হয়তো একদল ওই সীমান্তের যে গর্ত সেনাবাহিনীর তৈরি করা গর্তে একজন পড়ে গিয়েছিল আর বাকিরা হয়তো তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে মানে পড়ে গিয়েছে অর্থাৎ আনটিউটর মাইন্ডের বিচার যদি দেখি তাহলে কিন্তু মানুষ অন্যের জন্য কিছু করতে চাই আমার মনে পড়ে যাচ্ছে যে গঙ্গার ঘাটে দুই বান্ধবী উত্তর কলকাতার গঙ্গার ঘাটে বসেছিল চান করতে গিয়ে তাদের মধ্যে একজন একটু এগিয়ে গিয়েছিল সে যখন হঠাৎ করে একটা ঢেউ এসে তাকে মানে নিয়ে চলে যাচ্ছে তখন দ্বিতীয় জন ঝাঁপ দেয় এই দ্বিতীয় জনও কিন্তু সাঁতার জানত না অতএব দুজনেই ডোবে দুজনেই মারা পড়ে আসলে এই যে কাণ্ডটা মানুষ করছে এখানে এই ঘটনাগুলোকে তো আমরা অস্বীকার করতে পারি না মানুষ কি শুধুমাত্র নিজের সুখের দ্বারাই চালিত হচ্ছে হচ্ছে তো না কাজেই সুখবাদ বা হেডোনিজম আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না এর পরে যে থিওরি আমাদের কাছে আসছে সেটা হচ্ছে কি না সেটাকে আমরা বলি মানে ডিওন্টলজ কর্তব্যবাদ এই কর্তব্যবাদের চূড়ান্ত নিদর্শন যার নাম উনি নিচ্ছিলেন সেই ইমানুয়েল কান্ট এবং কান্ট বলেছেন যে কান্টের যে ইথিক্স তিনি আসলে বলতে চাইছেন মানুষের দুটো জিনিস আছে একটা ইনিম্যালিটি আর র্যাশোনালিটি আর মানুষের উচিত র্যাশোনালিটির চাবুক মেরে ওই এনিম্যালিটিটাকে 
সংযত রাখা তার মানে সেখানে মানে মানুষ সম্পূর্ণভাবে গাইডেড হবে রিজনের দ্বারা রিজন আর র্যাশনালিটির দ্বারা সে কিন্তু গাইডেড হবে তার ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়া ইচ্ছে মানে সেগুলোকে সব সময় তাকে ইগনোর করতে হবে হি মাস্ট বাই মাস্ট বি গাইডেড বাই সেন্স অফ ডিউটি এবং তার স্ক্রোপল রয়েছে তার গুডউইল রয়েছে তার বিবেক রয়েছে এবং তার সদিচ্ছা রয়েছে এই বিবেক সদিচ্ছা আর এই দ্বারা চালিত হতে গিয়ে সে কেন করবে অন্যের জন্য না ডিউটি হিসেবে করবে ডিউটি ফর ডিউটি সেক এই ডিউটি ফর ডিউটি সেক শুধুমাত্র রিজিনের দ্বারা পরিচালিত হওয়া এ পথ সাধারণের কাছে অত্যন্ত কষ্টকর পথ আমরা কি পারি নিজেদের সব ইচ্ছেগুলোকে জলাঞ্জলি দিতে পারি তো না তাহলে এই শুধুমাত্র রিজনের দ্বারা গাইডেড হয়ে ডিউটি হিসাবে আমি কাজ করব এটা কেমন যেন একটা কষ্ট দেয় আমাদের তাহলে এই দুটো পথ পরস্পর বিরোধী একটা হেডোনিজম আর একটা কান্টিয়ান ডিয়নটল আছে তাহলে এই দুয়ের মাঝখানে আরেক দল এসে হাজির হলেন তারা যেমন মিল বেন্থাম ইত্যাদি এরা হচ্ছে ইউটিলিটারিয়ানিস্ট এই ইউটিলিটারিয়ানরা বললেন কি যে আসলে তুমি নিজে সুখী চাইবে কিন্তু এমনভাবে চাইবে পরে সুখও হবে মানে নিজের ভালোই চাইবে কিন্তু এমনভাবে চাইবে পরের ভালো হবে তো নিজের সুখকে নিজের ভালোকে অন্যের ভালোর সঙ্গে বেঁধে দেওয়ার এই যে চেষ্টা এইটা তারা করেছেন এবং তাদের একটা প্রিন্সিপাল ছিল গ্রেটেস্ট গুড অফ দি গ্রেটেস্ট নাম্বার গ্রেটেস্ট গুড অফ দি গ্রেটেস্ট নাম্বার এখন এই যে এই যে মানে মিল বেন্থামীয় তত্ত্ব এটা এক সময় অত্যন্ত পপুলার হয়েছিল পপুলার হয়েছিল তার কারণ হচ্ছে আমরা জানি যে সময়টাতে মিল বেন্থামদের মানে এই তত্ত্ব আসছে সেই মানে স মানে ঊনবিংশ শতকে এর প্রভাবটা বিশেষ করে পড়েছিল সেই সময় আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম চার্চের প্রচণ্ড প্রাধান্য গোটা ইউরোপ চার্চের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে চার্চ যা বলে দেবে তাই ভালো এবং চার্চ যা না বলবে তা নিষিদ্ধ এটার সমস্যা হচ্ছে কি যে মানুষ তো র্যাশনাল এবং তার মানে সে র্যাশনালি জাজ করে যে কাজটাকে ভালো বলবে সেই কাজটা কিন্তু যতক্ষণ না ওই চার্চের মানে দ্বারা প্রত্যয়িত হবে সে পর্যন্ত সে অ্যাকসেপ্টেড হতে পারে না অতএব বিজ্ঞানের টেকনোলজির সর্বত্র পরিবর্তন ঘটছিল এবং এই পরিবর্তনে সবাই চাইছিল এই চার্চের মানে ফাঁস থেকে বেরিয়ে আসতে এবং সেই সময় একটা মরাল থিওলি গড়ে উঠল যেখানে একটা র্যাশনাল জাস্টিফিকেশান দিয়ে র্যাশনাল জাস্টিফিকেশান দিয়ে মরালিটিকে দাঁড় করানোর চেষ্টা হলো অর্থাৎ এটা র্যাশনাল মরালিটি যেখানে কোনো ট্রান্সেন্ডেন্টাল রিয়ালিটি গড কোনো আইডিয়াল আলাদা করে না মেনেই শুধুমাত্র মানুষ বিচার বুদ্ধির কাছে আবেদন রেখে গ্রেটেস্ট গুড অফ দি গ্রেটেস্ট নাম্বার এই প্রিন্সিপালটাকে গ্রহণ করে সে পথ চলতে পারবে এখন আপাত দৃষ্টি এবং এই যে ইউটিলিটারিয়ানিজম এই এটা কিন্তু ভারতবর্ষে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছিল কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষ কিন্তু ইংরেজ উপনিবস ছিল এবং জন স্টুয়ার্ট মিল নিজে এখানে প্রশাসক হিসাবে এসেও ছিলেন ফলে আমাদের ভারতবর্ষে তৎকালীন ইংরেজি শিক্ষিত যে যুব সম্প্রদায় তারা যা ইংরেজদের যা কিছু সব কিছুকে অনুকরণ করার চেষ্টা করে এবং মরাল ফিলোসফিটাও তাদের কিন্তু তার কাছে ওই ইউটিলিটারিয়ানিজমটাই গ্রহণযোগ্য হয় এখন ইউটিলিটারিয়ানিজমের সুবিধে যে রয়েছে সেটা অস্বীকার করা যায় না বিশেষ করে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে মানে শাসনের ক্ষেত্রে এই যে আমরা গণতন্ত্রের কথা বলি না এই গণতন্ত্র আসলে কি না ইউটিলিটারিয়ানিজমের ওপর দাঁড়িয়ে আছে গ্রেটেস্ট গুড অফ দি গ্রেটেস্ট নাম্বার এইটাই কিন্তু রেফ্লেক্টেড হচ্ছে গণতন্ত্রের শাসনে কারণ সেখানে আমরা সর্বাধিক সংখ্যকের প্রতিনিধিত্বকে মেনে নিচ্ছি যাদের কি রয়েছে সংখ্যাগতভাবে কি আধিক্য রয়েছে তাদের উপরে শাসনযন্ত্রের ভার অর্পণ করছি আমরা ফলে কি হচ্ছে এখানেও কিন্তু একটা ওই গ্রেটেস্ট গুড অফ দি গ্রেটেস্ট নাম্বার এই প্রিন্সিপালটাকে মানা হচ্ছে কিন্তু এইটা দিয়ে তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে আমি 
অন্যের জন্য কেন করব এরা কি বলবে এদের মানে গ্রেটেস্ট গুড অব দি গ্রেটেস্ট নাম্বার এই থিওরির প্রবর্তক হচ্ছেন যিনি মানে জন স্টুয়ার্ট মিল বা জেরেমি বেনথাম তারা এখানে কি বলবেন তারা বলবেন জেরেমি বেনথাম বলবেন করতে হবে তো কেন না এক্সটার্নাল কন্ট্রোল এক্সটার্নাল স্যাংশন বাইরের চাপ আছে বাইরের চাপে করব তিনি চারটে স্যাংশনের কথা বলেন বা চারটে আলাদা আলাদা চাপের কথা বলেন যার মধ্যে রিলিজিয়াস ন্যাচারাল স্যাংশন রিলিজিয়াস স্যাংশন এই রকমভাবে সোশ্যাল স্যাংশন ন্যাচারাল স্যাংশন তো পলিটিক্যাল স্যাংশন অনেক কিছু রয়েছে অর্থাৎ কি না আমি যদি না করি কি করবে না ধর্মে আমাকে শাস্তি দেওয়া হবে আমি যদি অন্যের জন্য না ভাবি কি না প্রকৃতি আমায় শাস্তি দেবে এই রকমভাবে তিনি অনেকগুলো নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো এখানে মানুষ কেন অন্যের জন্য করবে না বাইরের চাপে পড়ে করবে এর সঙ্গে মিল তাই যোগ করলেন যে ইন্টারনাল স্যাংশন অন্তরের তাগিদ থাকবে এই অন্তরের তাগিদ থাকবে বলেই মানুষ অন্যের জন্য কিছু করবে কিন্তু কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে ইউটিলিটারিয়ানিজম কি সত্যি আমাদের অন্যের জন্য করের মডেল হতে পারে অন্যের জন্য ভাবার কারণ হতে পারে পারে কিন্তু না কেন পারে না না প্রথমেই দেখুন যদি একশো শতাংশ লোকের মধ্যে একান্ন শতাংশ লোকের ফিফটি ওয়ান তার সেটাই যদি ম্যাক্সিমাম হয় তাহলে আমাদের প্রশ্ন ফর্টি নাইন তাদের যে মানে সুখ তাদের যে মঙ্গল তাদের যে কল্যাণ তার জন্য তো আমি ভাবছি না এবং এই ঠিক এই জিনিসটি কিন্তু আজকের দিনে দেখা যাচ্ছে আজকের দিনে দেখুন পলিটিক্যাল পার্টিগুলো কি করছে তাদের যারা ফলোয়ার শুধুমাত্র তাদের ভালোর কথা চিন্তা করছে কিন্তু অন্য সম্প্রদায় যারা তারা সেটাও একটা কিন্তু বড় সংখ্যা এখন সংখ্যাটা বড় না হোক না যদি নব্বই শতাংশ লোকও কোনো কিছুকে পছন্দ করে বা নব্বই শতাংশের পক্ষেও যদি সেটা ভালো হয় তাহলেও প্রশ্ন কিন্তু থেকে যায় যে দশ শতাংশ লোকের জন্য সেটা মন্দ হবে কেন প্রশ্ন থাকছি কাজে কাজেই এই যে ইউটিলিটারিয়ানিজম সেই তত্ত্বটাও কিন্তু দাঁড়াতে পারছে না আমরা সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ করতে পারি কিন্তু সর্ব মানুষের সর্বজনের কল্যাণের কথা ভাবতে পারি না এবং এখনকার দিনে তো শুধুমাত্র সর্বজন মানে মানুষের কথা ভাবলে চলবে না না মানুষে যে সমাজ রয়েছে তার কথাও তো ভাবতে হবে পশু পক্ষী গাছপালা প্রকৃতি তার মঙ্গল না করে শুধু নিজের মঙ্গল কি করা যায় প্রশ্নগুলো কিন্তু থাকছে তাহলে আমরা দেখলাম এ পর্যন্ত আমরা যে ওয়েস্টার্ন থিওরিগুলো পেয়েছি সেগুলো চেষ্টা করেছে নানাভাবে যে কেন আমি অন্যের জন্য করব তার একটা ব্যাখ্যা দিতে কিন্তু সম্পূর্ণ স্যাটিসফ্যাক্টরি বা সন্তোষজনক কোনো উত্তর আমরা এ পর্যন্ত পেলাম না আমরা এবারে এবারে আমরা দেখার চেষ্টা করি যে আমাদের ভারতবর্ষ কি বলছে ভারতবর্ষ ভারতবর্ষের দিকে যদি তাকাই সেখানে আমি কেন অন্যের জন্য কিছু করব তার উত্তর কিন্তু উপনিষদে রয়েছে আমরা সবাই ঈশোপনিষদের প্রথম কথাটাই জানি ঈশা বাসম ইদম সার্বম অর্থাৎ কি না যে এই জগতের যা কিছু আছে সব কিছু এই একটির দ্বারা একের দ্বারা আবৃত হয়ে রয়েছে একটাই এন্টিটি দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান বিং অর থিং অ্যাবসলিউট বিং অ্যান্ড এভরিথিং অব দিস ওয়ার্ল্ড ইজ কভার্ড বাই দ্যাট অ্যাবসলিউট এন্টিটি তাহলে এই যদি একেরই প্রকাশ হয় বা এক অংশাদ বিপ্রা বহুধা বদন্তি মূলে রয়েছে এক তাকেই বহুরূপে আমরা ব্যাখ্যা করি মাত্র এইটা হচ্ছে আমাদের উপনিষদের শিক্ষা এই শিক্ষাটাকে যদি আমরা মাথায় নিই তাহলে কিন্তু আমরা কেন অন্যের জন্য কিছু করব তার একটা মোটামুটি কারণ খুঁজে পাই কি পাই না যাকে আমি আলাদা ভাবছি সে তো আমারই এক্সটেন্ডেড পার্ট আমারই এক্সটেন্ডেড সোল আমি যদি এই যে আত্মপর বিবেচনা আমি করছি এত সার্পলি আমার এই ডিস্টিংশানটা আমরা রাখছি এর কারণ হচ্ছে কি না আমরা বুঝতে পারছি না যে আসলে একের প্রকাশ এই একের 
বহুধা প্রকাশ হচ্ছে জগতের যাবতীয় পদার্থ বিজ্ঞানও একে সমর্থন করে আমরা তো ডারউইনের থিওরি মানি এবং সেই থিওরি যদি আমরা মানি বিবর্তনের পথে এই বৈচিত্র্য আর বহুত্ব এসেছে তাকে যদি আমরা পেছনে রোল করাতে শুরু করি তাহলে আলটিমেটলি এমন একটা কিছু স্টার্টিং পয়েন্ট মানতে হয় যেখানে কিন্তু একটি মাত্র এন্টিটি ছিল তাহলে এই একটি মাত্র এন্টিটি তাই যদি বহুরূপে প্রকাশিত হয় তাহলে যাকে আমি অন্য কেউ বলে ভাবছি সে মানুষ হোক বা অমানুষ হোক তা তো একই প্রকৃতি একই মানে সাংখ্যের প্রকৃতির কথা যদি নাও বলি যে একই সোর্স থেকে এসেছে এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথে যা যারা রিলিজিয়ান অফ ম্যান পড়েছেন তারা লক্ষ্য করেছেন তার ম্যানস ইউনিভার্সে রবীন্দ্রনাথও কিন্তু এই রকম কথাই বলেছেন তিনি বলছেন যে কি না অভিব্যক্তির নিয়মকে তিনি মেনে নিয়ে কল্পনা করেছেন যে একেবারে শুরুতে গোটা পৃথিবী ছিল কি আগুন বা আলোকে আচ্ছন্ন এবার সেই আলো বা সেই আগুন পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়ে জড়ে রূপান্তরিত হয় এবং সেই প্রকাণ্ড প্রচণ্ড জড়ের তাণ্ডবে সেখানে প্রাণের চিহ্ন ছিল না কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে বিবর্তনেরই নিয়মে সেই জড়ের রাজত্ব ধীরে ধীরে শেষ হলো এক কোষি প্রাণী এলো এবার এক কোষি প্রাণী তা থেকে তার মধ্যে মানে তার জড়ের তুলনায় তা খুবই তুচ্ছ কিন্তু তার একটা ফ্রিডম রয়েছে এবং সেই ফ্রিডমটা রয়েছে নিজেকে বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার নিজের বংশ বিস্তারের একটা চেষ্টা রয়েছে তার মধ্যে যেটা কিন্তু জড়ের মধ্যে ছিল না এরপর এক কোষ থেকে বহু কোষ বহু কোষ থেকে বহু বহু কোষ শুধু কোষ তৈরি হলো না সেই কোষগুলোর মধ্যে ইন্টেগ্রেশন এলো সম একটা ঐক্য ইউনিটি তৈরি হলো এবং অনেক অনেক পশু পাখি জন্তু আবির্ভাব হতে থাকল এই পর্যায়ে তিনি বলছেন যে প্রকৃতি আসলে কি কোন দিকে এগিয়েছিল না কোয়ান্টিটেটিভ ডেভেলপমেন্টের কথা ভেবেছিল যেন পরিমাণে বড় হলেই বড় হবে কিন্তু একটা জায়গায় এসে দেখা গেল যে বৃহদাকার যে সমস্ত প্রাণী ছিল তারা আর মানে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারল না আমরা ডাইনোসরের কথা শুনেছি এরকম অনেক প্রাণী ছিল যেগুলো কিন্তু ক্রমশ নষ্ট হয়ে গেল প্রকৃতি এবং আমাদের এভোলিউশন প্রসেস যেন থমকি মানে শুধুমাত্র কোয়ান্টিটিটি বাড়লে চলবে না তাহলে কি চাই না কোয়ালিটেটিভ ইম্প্রুভমেন্ট এবার কোয়ালিটেটিভ ইম্প্রুভমেন্টের পথ ধরে বিচিত্র পশুর আবির্ভাব হলো যে কেউ জলে থাকে কেউ ডাঙায় থাকে কেউ আকাশে ওড়ে তো এভাবেই নতুন নতুন বিষয়ের আবির্ভাব হতে থাকলো এবং এই ক্রম পরিবর্তনের পর্যায়েই এক সময় মানুষের জন্ম হল যেটা কিন্তু গুণগত পরিবর্তনেরই ফল এই যে মানুষ সে অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা হয়ে গেল কেন আলাদা কোথায় আলাদা না আলাদা তার কনসাসনেস আছে শুধু তাই নয় তার মন বলে একটা বস্তু আছে সে শুধুমাত্র মানে নিজের মধ্যে সুখ পেল না দলের মধ্যে সুখ খুঁজল এবং সে তার চারিদিকে তাকিয়ে একটা জিনিস আবিষ্কার করল যে সে আসলে এই পৃথিবীতে একা নয় সে যা কিছু দেখে সব একটা একের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত সেই এইভাবেই রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব মানবের ধারণা তৈরি হয়েছে বিশ্বের যা কিছু রয়েছে তা একেরই প্রকাশ এই যখন সে বুঝতে শিখল তখন সে কিন্তু আর শুধু নিজের সুখে নিজের ভালোতে আটকে রইল না সে ভাবতে শিখল নালপে সুখম অস্তি ভূমৈব সুখম আমার মধ্যে ব্যক্তির মধ্যে অল্পের মধ্যে আসলে সুখ নেই সুখ আছে সব সময়ের মধ্যে নিজেকে দেখার মধ্যে যে সুখ সেই সুখটার এবং সেটা কিন্তু তার কাছে ঈশোপনিষদের শিক্ষা এবং ঈশোপনিষদ পরিষ্কার বলেছে যে কি তে ন থাকতে ন ভঞ্জিতা মা গৃধকস্য শীত ধরম অর্থাৎ কি না তোমার যে ভোগ তোমার যে আনন্দ সে আনন্দ আসলে কিন্তু কি নয় না ওই মানে পাওয়ার মধ্যে নেই আছে কিসের মধ্যে ত্যাগের মধ্যে রয়েছে চাওয়ার মধ্যে নেই আছে ত্যাগের মধ্যে পাওয়ার মধ্যে নেই আছে পরিত্যাগের মধ্যে তাহলে এই ধারণাটা তার মধ্যে কিন্তু এসেছে বা সে ভাবতে শিখেছে কিন্তু সেটা অনেক সেটা থেকে আমরা অনেক ডেভিয়েট করেছি কিন্তু ভাবনাটা ওখানেই 
এবং তিনি বলেছেন এই যে আমরা আনন্দ সুখ এই সমস্ত কথা বলি এই আনন্দ কি বস্তুতে আছে তিনি বলেছেন যে না আসলে বস্তুকে বড় করে পাই বলে আনন্দ নয় আপনাকে বড় করে পাই বলেই আনন্দ একটা ছোট্ট জিনিসের মধ্যে আমি যদি নিজেকে বড় করে পাই তাহলে সেটাই আনন্দ আপনি দেখুন যে কোটি কোটি টাকা মানে ঘরের মধ্যে রেখেও সুখী নয় মানুষ অথচ কি সুন্দর সুখে ওই একটা রাস্তার ধারে সামান্য ত্রিপলের তলায় থেকে কোনো মতে দিনাতিপাত করে দিদার ঘুমোচ্ছে দিদার আনন্দে আছে এমন মানুষ আছে তো তাই এই যে এই যে ত্যাগের মধ্যে সুখ এই ত্যাগের মধ্যে সুখের নীতি বা সুখের শিক্ষাটাই ভারতীয় দর্শনের শিক্ষা উপনিষদের শিক্ষা আমরা যদি ভোগের মধ্য দিয়ে আমরা সুখ পাব বলি তাহলে কিন্তু আমরা কখনো সুখ পাব না কারণ এই প্রসঙ্গে একটা মানে একটা আপত্তি রয়েছে যেটা প্যারাডক্স অফ হেডোনিজম বলা হয় বা সুখবাদের হিয়ালি বলা হয় কি না মানুষ যত সুখ চায় সুখ তত দূরে যায় আর মানুষ যদি সুখ না চায় সুখ আপনা থেকেই যেন তার আঙিনায় এসে জড়ো হয় এবং আমাদের শাস্ত্রীয় তো তাই বলা হয়েছে ন জাতু কাম কামনাম উপভোগ এন সাম্মতি হবিষাব কৃষ্ণ বর্তই ববুহ এবাবি বর্ধতে কামনা বাসনা কখনোই ভোগের দ্বারা যায় না ভোগ হওয়া মানে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হ অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে অগ্নি কি স্তিমিত হয়ে পড়ে নাকি অগ্নি দাও দাও করে আরও মানে জ্বলে ওঠে দ্বিতীয়টা নিশ্চয়ই ঠিক তো তাহলে এই যে ভোগের রাস্তা এই ভোগের রাস্তা যে আসলে মানুষের রাস্তা নয় এই কথাটা এই কথাটাই ভারতীয় দর্শন বলতে চাইল উপনিষদ বলতে চাইল এমনকি আপনি দেখুন যে আমাদের যে সমকালীন ভারতীয় দার্শনিকরা রয়েছেন যাদের আমরা প্রায়ই বহন করি না মানে বহন করি বাহন করি না বা বলতে পারি পুজো করি বাবাজি বানিয়ে ফেলি কিন্তু তাদের কথাগুলো শুনি না সেই রবীন্দ্রনাথ সেই বিবেকানন্দ সেই বঙ্কিমচন্দ্র তাদের কথা যদি আমরা একটু ভাবি দেখবেন যে আমরা বুঝতে পারব যে তারা কেউ কিন্তু এই অর্থে আমাদের সুখের কথা কখনো বলেনি আমি যদি কার কথা ভাবি না বঙ্কিমের কথা ভাবি তো বঙ্কিম কি বলছেন না বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন যে মানুষের মধ্যে তিনি কিন্তু তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা তীব্র মতপার্থক্য আছে সেটা ওইখানে বলে নেওয়া দরকার কারণ কেন মানুষ অন্যের জন্য করবে কেন মানুষ ধার্মিক হবে তার উত্তর দিতে গিয়ে এরা কিন্তু দুজন এক উত্তর দেবেন না বঙ্কিমচন্দ্র বলবেন তিনি ভীষণভাবে ইউটিলিটি কালচারের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন একটা সময় তিনি মনে করেন মানুষ কখনো ধর্ম কর্ম করবে না যদি না সে সুখের মানে স্বাদ পায় সুখ দরকার সুখ ছাড়া কিন্তু মানুষ কোনো মতে কাজ করতে পারে না আসলে বঙ্কিম অনেক আগে যে সময় তিনি এসেছিলেন সেই সময় আমাদের যে ধর্ম ছিল কতগুলো মন্ত্রোচ্চারণ কিছু আচর মানে আনুষ্ঠানিকতা এর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছিল এবং সেখানে বোঝানো হতো তুমি কেন ধর্মিক ধার্মিক হবে ধর্মকর্ম করবে না এই জগতের জন্য নয় একটা পারমার্থিক মুক্তির জন্য তুমি এটা করবে এই সময়টায় এবারে ইংরেজি শিক্ষা শিক্ষিতটা এসেছে তারা বলছে আমার জীবনের মধ্যে রইল অসুখ আর আমি পরে কবে সুখী হব তার জন্য চেষ্টা করে যাব এই একটা অবস্থায় ধর্মকে তারা ছুঁড়ে ফেলতে চেয়েছিল এবার বঙ্কিম চেয়েছিলেন সুখের সঙ্গে ধর্মকে বাঁধতে এবং তিনি সেই জন্য তার থিওরি অফ কালচার বা অনুশীলন ধর্মের কথা বলে তিনি বলতে চাইলেন যে না তোমার সুখ আসবে সুখ কখন আসবে না সুখ তখনই আসবে যখন তুমি তোমার মধ্যে যে টেন্ডেন্সিগুলো রয়েছে ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি সেগুলোর মধ্যে একটা হারমোনিয়াম দিয়ে সুখ আসবে তিনি দেখিয়েছেন প্রত্যেকটা মানুষ বৃত্তি রয়েছে এই বৃত্তিগুলো কি কি না একটা বৃত্তি আমরা জানি যে কি না শারীরিকই বৃত্তি তিনি বলেছেন শব্দটা মানে ফিজিক্যাল ফ্যাকাল্টি এবং এছাড়াও রয়েছে কি তিনটে সাইকোলজিক্যাল ফ্যাকাল্টি রয়েছে যেগুলোর নাম তিনি দিয়েছেন জ্ঞানার্জনী বৃত্তি কগনেটিভ ফ্যাকাল্টি রয়েছে কার্যকারিণী বৃত্তি এক্সিকিউশনের ফ্যাকাল্টি এবং এস্থেটিক সেন্স যেটাকে তিনি বলেছেন চিত্তরঞ্জনী বৃত্তি 
এই চারটে বৃত্তির মধ্যে মানে চারটে বৃত্তি মানুষের রয়েছে চারটেকেই আমরা মানে কোনোটাকে অস্বীকার করতে পারি না অতএব কাম ক্রোধ লোভ যেগুলোকে আমরা খুব খারাপ বলি সেগুলোকে বাদ দিলেও যে আমাদের চলবে তা কিন্তু নয় কিন্তু আমাদের একটা জিনিস করতে হবে আমাদের ব্যালেন্সড ওয়েতে লাইফটাকে লিড করতে হবে আমরা শুধুই শরীর চর্চা করব জ্ঞান চর্চা করব না আর শুধুই জ্ঞানের চর্চা করব শরীরের দিকে দেখাবো না বা জ্ঞান এবং শরীর সব দেখা হলো নিজের মধ্যে সীমিত রইলাম অন্যের জন্য কিছু করলাম না কিন্তু চলতে পারে না জীবনে কিন্তু চারটে বিষয়কেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে আমাদের তার মানেই নয় যে সবারটা একেবারে সমান শরীরটা যেমন জ্ঞানটা তেমন প্রত্যেকের মধ্যে একেবারে ইকুয়ালি মানে ডেভেলপড করবে এটা হয় না কারোর মধ্যে কোনোটা বেশি হয় কোনোটা কম হয় কিন্তু কেউ হয়তো একটু বেশি ভক্তি রয়েছে কারো মধ্যে কেউ হয়তো জ্ঞানের চর্চা করে না কর্মটা বেশি করে তো এটা হতেই পারে কিন্তু আমরা যেন একটাকে একেবারে উচ্ছেদ করে আর অন্যটাকে অতি বার বাড়িয়ে না ফেলি তিনি বলছেন যে বাগানে তো অনেক গাছ থাকে সেখানে মানে তাল গাছও থাকতে পারে তেঁতুল গাছও থাকতে পারে গোলাপ গাছও থাকতে পারে আমাদের এমন কোনো নিয়ম নেই যে সবগুলোকে সমানভাবে উচ্চতা দিতে হবে তাল বা তেঁতুল যত লম্বা গোলাপের চারাকেও তত লম্বা হতে হবে মল্লিকাকেও তত লম্বা হতে হবে এরকম কোনো কথা নেই কিন্তু তিনি বলছেন আমাদের দেখতে হবে তেঁতুলের আওতায় গোলাপের কেয়ারই যেন শুকিয়ে না যায় অর্থাৎ কি না আমরা একটাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে যদি অন্যটাকে নষ্ট করে ফেলি তাহলে কিন্তু ভুল হবে আমাদের লাইফের তখনই সুখ আসবে যখন এই চারটে বৃত্তিকে তাদের নারিশমেন্ট হবে তাদের ফুলফিলমেন্ট হবে এবং তাদের মধ্যে হারমোনি আসবে এই তিনটে বিষয় যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বে স্ফুরণ ঘটবে এবং আমরা প্রকৃত ধর্মের স্বাদ পাব এই প্রকৃত ধর্মের স্বাদ পাওয়া মনুষ্যত্বের স্ফুরণ হওয়া এবং সুখী হওয়া তিনি একই বলে মনে করেছেন কাজেই সুখের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেই তিনি কিন্তু কি না অন্যের জন্য কিছু ভাবার স্কোপটা খোলা রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তা করেননি রবীন্দ্রনাথ কেন মানুষ ডিওটি করবে কেন অন্যের জন্য কিছু করবে মানে কেন ধর্ম পালন করবে সে প্রশ্ন তুলেছেন সে প্রশ্নের উত্তরও তিনি দিয়েছেন যেমন গান্ধারীর বয়ানে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন এই ধৃতরাষ্ট্রের বয়ানে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন কি দেবে তোমার ধর্ম ধর্ম তোমায় দেবেটা কি অন্যের জন্য তুমি করে কিছু করে পাবেটা কি কেন করবে প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক যে প্রশ্ন মানে ধৃতরাষ্ট্র তুলেছেন আসলে কার উদ্দেশ্যে না গান্ধারীর উদ্দেশ্যে তিনি তার উত্তরে মানে বলছেন গান্ধারী দুঃখ নব নব তাহলে আমাকে ধর্ম কি দেবে দুঃখ নব নব নতুন নতুন দুঃখ দেবে এবং তিনি পরিষ্কার করে বলেছেন যে ধর্ম নহে সম্পদের হেতু নয় সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু ধর্মই ধর্মের শেষ অর্থাৎ কি না আমরা কেন ধর্ম পালন করব বা কেন কর্তব্য পালন করব বা কেন অন্যের জন্য কিছু করব এর উত্তর যদি বিবেচনা করতে চাই তাহলে কোনো যশ খ্যাতি সুখ এই সমস্ত হবে বলে আমি কিন্তু অন্যের জন্য কিছু করব না তাহলে ধর্ম নহে সম্পদের হেতু আমাকে কোনো সম্পদ দেবে না আলাদা নয় সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু সেটা সুখের কোনো সেতু নয় ধর্মেই ধর্মের শেষ অর্থাৎ কি না আমার ডিউটি আমি করব ডিউটির জন্যই ডিউটি করব তাহলে এই ডিউটির জন্য ডিউটি করার কথা এটা কিন্তু ভারতীয় দর্শনের কথা এবং যেটা আসল কথা সেটা উপনিষদেই রয়েছে সেখানে বলা হয়েছে আমি কি সময় ক্রস করছি বোধ হয় তাই আচ্ছা তো হ্যাঁ চেয়ারপারসেন কি বলছেন হ্যাঁ আচ্ছা তো এখানে মানে আমাদের ঈশপনিষদের ওই কথাটা না বললেই নয় যস্তু সর্বাণী ভূতানী আত্মনেব অনুপস্যতে সর্বভূতে চ আত্মানং নশ বিজুগুপসতে যদি কেউ যদি কেউ আমরা এই উপলব্ধিটা যদি আমাদের আসে যে কি না সব কিছুর মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সব কিছুকে দেখতে পাই 
যদি আমরা সব কিছুর মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সব কিছুকে দেখতে পাই তাহলে কিন্তু একমাত্র তাহলেই আমরা আত্মপর ভেদ আর করব না আমরা আত্মপর ভেদ করি কেন না সব কিছুকে নিজের থেকে আলাদা ভাবি এবং নিজেকে সব কিছু থেকে আলাদা ভাবি আসলে মূলে তো আমরা একই মূলে তো আমরা একই সেই মূল মানে সম্বন্ধে আমাদের মাঝে মাঝেই আমাদের বিস্মৃত হই যে আমরা ভাবতে শুরু করি যে বোধ হয় আমরা সবার থেকে আলাদা এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একটা গল্পের কথা বলছেন গল্প ঠিক নয় উপমার কথা তিনি বলছেন একটা বাঁশি যখন তৈরি হয় একটা বাঁশি যখন তৈরি হয় তখন সেই প্রক্রিয়াটার দিকে যদি কেউ নজর রাখে তাহলে মনে হবে এটা একটা মিনিংলেস অ্যাটেম্প্ট শব্দ করে বিকট শব্দ করে হ্যাঁ কি না ধুলো উড়িয়ে যন্ত্র ব্যবহার করে যখন একটা বাঁশি তৈরি হয় বা একটা বাদ্যযন্ত্র তৈরি হয় তখন মনে হয় সেই প্রক্রিয়াটা একেবারে স্টিরোটাইপ কিন্তু যখন সেই বাঁশিতেই কেউ সুরেলা ধ্বনি তোলে যখন সুর আসে তখন আমরা বুঝতে পারি যে এই বাঁশি তৈরিটা নিরর্থক ছিল না তেমনি আজকে অভিব্যক্তির দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এক সময় কি না হোমোসেপিয়েন্স শুধু হোমোসেপিয়েন্স আজকের মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে এবার আজকের মানুষ যদি ভাবতে শুরু করে যে আসলে গাছপালা নদী নালা আসলে সব কিছুই যা রয়েছে অন্যান্য প্রাণী অন্যান্য জীব সে আমার ভোগের উপকরণ মাত্র আমি সবার থেকে আলাদা তাহলে কিন্তু সে ভুল করবে অতএব মানুষকে বুঝতেই হবে মানুষকে ভাবতেই হবে যে আসলে কি না পরিবেশকে বাদ দিয়ে আর সমাজকে বাদ দিয়ে সে যদি নিজে বাঁচতে চায় সমাজও ধ্বংস হবে সে নিজেও ধ্বংস হবে আমি এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি মাফ করবেন সকলে অফলাইন এবং অনলাইন শ্রোতারা সময় আমাদের তাড়া করছে আমাদের পরবর্তী বক্তা বৈদ্যুতির মাধ্যমে বলবেন তিনি অপেক্ষা করছেন আমি ডক্টর পট্টনায়কের বক্তৃতা থেকে যে প্রশ্নগুলি আপনাদের মনে হয়তো জাগলো সেই প্রশ্নগুলি নেওয়ার সময়টা আমি সম্ভবত একটু পিছিয়ে দিতে পারি আমরা পরে প্রশ্নগুলি নেব অফলাইন এবং অনলাইন তাকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে একটা কথা আমার শুনতে শুনতে তার বক্তব্য শুনতে শুনতে মনে পড়ছিল এক দার্শনিকের দেওয়া একটা উপমা আমি শুধু সেইটুকু বলে শেষ করব আপনি হাতে করে একটা পাথরকে এই সামনের মেঝেতে ছুঁড়ে দিলেন পাথর পড়ল গড়াতে গড়াতে এগিয়ে গিয়ে এক জায়গায় থামল ধরে নিন পাথরটার চেতনা আছে পাথর ভাবল যে আমি নিজের গতিতে নিজের ইচ্ছায় নিজের নির্দিষ্ট দিকে চললাম যেখানে থামলাম সেখানে নিজের ইচ্ছায় থামলাম যে হাতটা পাথরটাকে ছুঁড়ে দিল সে কিন্তু দিক গতি গতিপথ সমস্তটাকে নির্দেশ করে দিয়েছে তো আপনি হচ্ছেন ওই পাথরটা আপনার চেতনা ভুলে গেছে যে আপনাকে গড়িয়ে দিয়েছে একটা হাত পাথরটাকে হাতের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার কাজটা দর্শন করে অধ্যাপক পট্টনায়ক সম্ভবত সেই কথাই বললেন ধন্যবাদ If you have any question, you can ask. So if 
you have any question you can ask on the online platform as well গতকাল আমাদের এই দুই দিনের সেমিনারের যে কিনোট অ্যাড্রেস তাতে ভূমিকা নিয়ে রূপরেখা বেঁধে দিয়েছিলেন দুদিনের আলোচনার যাত্রাপথটা ঠিক করে দিয়েছিলেন এবং সেখানে কার্ল মার্ক্সের কথা তুলে বলেছিলেন মার্ক্সের বিখ্যাত কথা যে দার্শনিকেরা এই যাবৎকাল পর্যন্ত পৃথিবীকে দেখে এসেছেন ব্যাখ্যা করে এসেছেন এবারে কাজ হচ্ছে পৃথিবীকে বদলানো তো সামাজিক এবং রাজনৈতিক দর্শনের যে সেই বদলানোর দায়িত্বটা রয়েছে সেই ক্ষেত্রটাতে আপনার বক্তৃতা আমাদের সেখানে এনে দাঁড় করিয়ে দিল আপনি বারংবার এই প্রশ্নটা যে ব্যাকুল প্রশ্নটা আপনাকে এবং আমাদের সবাইকেই পীড়া দেয় মানুষ কেন অন্যের জন্য করবে এই প্রশ্নটার ভিত্তিতে আপনার বক্তব্যটা এলো বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন দার্শনিক গোষ্ঠী স্কুল তাদের সবাইকে পরিক্রমণ করে আপনি এই প্রশ্নটাতে বারবার ফিরে আসছিলেন তো সেইখান থেকে আমার প্রশ্নটা জাগছে যে আমাদের দেশে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে কিছু সামাজিক দর্শন ছিল যার পেছনে হয়তো অনেকখানি ধর্মের প্রভাব ছিল ধর্ম বিশ্বাসের প্রভাব ছিল যেখান থেকে শেখানো হতো যে বড় হয়ে কিছু করবে মানুষের জন্য দেশের জন্য সমাজের জন্য পাড়ার জন্য পরিবারের জন্য কিছু করবে এই কিছু করার যে স্বতঃসিদ্ধ নির্দেশটা এটা একটা ইম্পারেটিভের মতন মানে কান্ট্রিও ভাষায় ক্যাটাগরিক্যাল ইম্পারেটিভের মতন আমাদের জাতির ওপরে ছিল সেইটা আমাদের জাতির মাথার ওপর থেকে সরে যেতে শুরু করল কয়েক দশক আগে থেকে আমরা সেটা টের পাচ্ছি তো এই সরে যেতে শুরু করার ইতিহাসের ক্ষণটা এবং দার্শনিক কারণ কি এটা আমার প্রশ্ন আসলে মানে কিছু মনে করবেন না আপনি খুব সুন্দরভাবে প্রশ্নটা রাখলেন কিন্তু এই স্পিরিচুয়ালিজম আর র্যাশনালিজমের যুগলবন্দিতে আমরা ভাবলাম সাফল্য আসবে কারণ র্যাশনালিজম বা আমাদের মধ্যে সব কিছুকে র্যাশনালি জাস্টিফাই করার একটা টেন্ডেন্সি সেটা কিন্তু সব সময় রয়েছে এবারে কিন্তু আপনি যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে যে মোরাল প্র্যাকটিস আমরা করি সেই প্র্যাকটিসগুলো কিন্তু খুব র্যাশনাল ওয়েতে আমরা কখনো করতে পারি না এখানে একটা স্পিরিচুয়াল টাচ থাকা দরকার এই স্পিরিচুয়ালিটিটাকে ইগনোর করে আমরা যদি এটাকে আন্ডারমাইন করে আমরা র্যাশনালিটিকে বেশি গুরুত্ব দিই তাহলে দেখবেন যে আসলে আমরা মানে ওই জিনিসটা হারাচ্ছি যেটা কিন্তু ভীষণভাবে থাকা দরকার ছিল আমরা হারাচ্ছি আমরা ভুলছি এবং ইস্ট ভুলছি অথচ ওয়েস্ট আজকে দেখুন তারা কিন্তু তারা কিন্তু মনে করছে যে ইন্ডিয়ার এই স্পিরিচুয়ালিটির কথা যেটা বলেছিল তার প্রয়োজন ছিল আপনি ওয়েস্টল্যান্ড লক্ষ্য করুন তার শেষ হচ্ছে শান্তি 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 দিয়ে সেই ওয়েস্টল্যান্ডে লক্ষ্য করুন যে কি না বোধ হয় টি এস ইলিয়াট না ইলিয়াট তিনি তিনটে শব্দ ব্যবহার করছেন দম্যতা দত্তা এবং দয়োধ্যম এই কথা কিন্তু কাদের কথা বৃহদারণ্যক উপনিষদের কথা সেখানে বলা হয়েছে যে কি না দম্যতার কথা বলা হচ্ছে এর একটা গল্প আছে প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে তিন শিষ্য গিয়ে হাজির হয়েছে তার প্রারম্ভিক মানে শিক্ষা সমাপ্ত করে একদল বলছে যে আমাদের কিছু উপদেশ করুন তারা বলছে তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন দ এই দ এর অর্থ কি করেছে দেবতাদের যখন জিজ্ঞেস করলেন তারা তার অর্থ করেছিল দম্যতা মানবকে যখন জিজ্ঞেস করেছিলেন 
তার অর্থ তারা করেছিল দত্তা আর এবং দয়োদ্ধম অর্থ করেছিল অসুরেরা আসলে এই দম্যতা এখানে বলা হচ্ছে তুমি ওই ভোগটাকে দমন করো ভোগটাকে রেস্ট্রেইন করো দত্তা মানুষকে বলা হয়েছিল তুমি দান করতে শেখো আর দয়োদ্ধম তুমি তাদের বলা হয়েছিল অসুর কুলকে যে তোমরা নিশংস হয়েও না তোমরা ক্ষমা সুন্দর হও অন্যকে ক্ষমা করতে শেখো আসলে আমাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিটা তিনটে কুল নয় মানুষের মধ্যে থাকা তিনটে প্রবণতা এই প্রবণতাগুলোকে আমরা কন্ট্রোল কখন করতে পারি খুব রাশনালি করতে পারি বলে আমার মনে হয় না এটার স্পিরিচুয়াল জাস্টিফিকেশান থাকা দরকার এবং যেদিন থেকে আসলে এই স্পিরিচুয়ালিটিকে জলাঞ্জলি দিয়ে ভারতবর্ষ র্যাশনালিটি মানে তার হাত ধরে ইউটিলিটারিয়ানিজম কনজিউমারিজম এগুলোকে মেনে নিতে শিখেছে তারপর থেকেই কিন্তু এই ডেভিয়েশনটা ঘটেছে বলে আমার মনে হয় আমার মনে না হওয়াটা ঠিক না হতেও পারে দীপায়ন বাবু শুনতে পাচ্ছে না আমার খুব একটা প্রশ্ন এমন কি শুনে আপনি শুধু যে ওয়াই শুড বি থিঙ্ক অবাউট দি আদার বা আই এবং আদার এর যে ज मृत्युशन ऑफ मामा और ममाकार वॉज वेरी एसेंशियल एंड सेंट्रल इन uh the vedantic and the uh, vedic literature that is one just, just a comment the second thing which i always had an attention about the diet and on plato's republic the deontological uh, view of justice and our duty still plato finds the necessity to append the myth of air to the republic and the myth of air is out and out teleological similarly in kant kantian ethics station in his conception of sammam bonam but still he finds the need to complement it with the teleological idea of bonam consummatum so uh, my apprehension or que so to say is that is this not given and did in integrated expositions of the ontological view is this not in a way an admission of our exactity to have some degree of teleology that is it thank you so thank you anubhav uh, uh, for your observation ha huh? for Um, and would you like to say something more 
no okay no no that's it sir okay actually when a, you notice you, you notice the thing though uh, kant is speaking of a rational morality or reason based morality but something is knocking behind the door three postulates of morality you see in that list one is the belief in the existence of god okay yes so uh, <laughs> if you try to eliminate the telos the teleology uh, there would be no upliftment i think it is true that we are in need of mm. science and technology uh, the instruments uh, to make uh, to get ease and comfort but there must be a goal of human life huh? cannot be justified uh, rationally that is my Absolutely. feeling okay the, you, you think uh, about swami vivekananda mm. swami vivekananda also be Yes, uh, is is for me. Yes, sir, you are quite audible. You can proceed. Yes, I can hear you. Yes, sir. So should I? Say, because I I think you have made something which I I my voice is going back to me. There is a disturbance in between. Okay, so. So thank you so much first of all for giving me this opportunity and allowing me to share you know my uh, my viewpoint you know uh, uh, in, in this uh, conference and thank you so much uh, dr ghosh for inviting me for, for this conference and entire staff of uh, there is some disturbance in between i don't know this is uh, something you know like in me because when i am talking i am getting a voice from the two windows here one is from my side and other is i am getting from asan nagar mmt college you know i don't know what about that login so this is going back to me you know this thing you have to take the problem please thank you so let me first quick Quickly uh, share my screen with you, and then I will start my deliberations. Give me a second. So, uh, uh, Dr. Ghosh has given me a responsibility to talk on: Is India a neonatal colonial state? And uh, I think you know this is uh, this is a very like you know a, a topic on which you know uh, uh, many people can have uh, many different views. Uh, and i uh, uh, what i feel when i travel to those countries and uh, is really you know the first question which comes to my mind you know before i start this lecture is really this new colonialism exist especially in context of people that are new colonial state so we should be talking like you know whether in 2024 is this term really relevant you know from the practical point of view uh, points you know on this on so to deal actually about colonialism and how it is different from Uh, colonialism and what are the impact how, how india and say and all things so my initial response is no that's what i will say no india is not a neo colonial state but i will give example also like uh, was india neo colonial state and how it came out from that uh, is it really at present also you know in this state and all those things but if you still if if you ask me in contact of other countries like if you talk about africa we can say to some extent that you know it's it's true in some extent you know for africa and when we say that india is a new colonial state then we can say for example india so footprint countries now a neighboring countries like nepal then they can also countries like for to india also so we will we'll discuss all those things you know so if we 
you talk about like going back, you know, in 50s, 60s, 70s, and 80s, you know, we could say that India was having an influence, you know, of the previous, you know, uh, like British, you know, uh, colony. India, we all know that India was, you know, the colony of the British Empire, and that's why there is an influence of, you know, the British culture. In or not opened until 1991 when the then uh, Honorable Prime Minister Dr. Manmohan Singh, he opened Indian economy, you know, uh, for the world. We are, we are influenced by traditions, by culture, even by the food, you know, uh, of our previous, you know, uh, British colony. But the, again, the question is, does it has still before? Because if you go back to the history of a new colonialism around the world, it starts somewhere, you know, in 1960s. We'll talk about that also. So, uh, what is new colonialism? First, let us understand that. So, it can be described as a subtle propagation of socio-economic and political activity by a former colonial rulers, which aimed at reinforcing capitalism, new liberal globalization, and cultural subjugation of their former colonies. So, in a new colonial state, the former colonial masters ensure that newly independent colonies are dependent on them for economic and political direction. So, even if, you know, Uh, in terms of like you know uh, you know uh, uh, like doing a social many pros and cons many question marks you know so, uh, to to we make right so this is actually says very clearly to you you know how earlier it's it's the military power military might which rule you know that nation and they they establish their you know the colonies you know and uh, now it's it's again the same thing but it's through a different mean in the new, new colonialism is through the economic power not and as you know how the our neighbors through through this economic power and
the world is not what you see and sometimes what you see what you perceive is not always true the facts are different you know many times so she said it's not true we don't have the best education systems still she 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 like counted me number of like loopholes like you know in the system in terms of boys and girls and other things like she had a very different argument and then she gave me one one sentence you know uh, which which really you know you know make me like uh, provoking you know a very thought provoking statement from her she said you see in india you guys you know you are independent for last you know more than 70 years but still your mind set is that of a you know slavery slavery mindset of in education especially, especially you are independent but still because of that long you know uh, rule you know by the british britishers you know and you know other invaders in india we are having that slavery mindset that's what she said and that is reflected in our education system in all everything and that's how you know she like she, she was saying that we are not able to have the independent thinking you know right from the beginning so we are some our our thought actions our methods our policies you know everything was having an influence we are not able to think independently so of course things are changing but that's what the point is that's what that's what the world sees through their eyes towards us and which really you know make me you know think you know in a, in a different in a different way and uh, uh, develop my own you know uh, understanding of that so uh, uh, we all know that india has a history of you know uh, what happened your somebody has start presenting you know who's that you know somebody has started presenting and my screen is okay. i don't know i don't know who's that so should i stop him okay i stop presenting him but it has made me my file you know this is the problem you know please i request those who are online don't uh, present so this has this has like interrupted me and now i have to recover my file i have to again uh, can you hear my can you see my file again is it visible please uh, please present again Slides. sir and okay because then i have to again stop presenting and okay i have to share again please share your presentation yeah it's okay i think now the google meet it goes okay, down to know okay. it will write to everyone to share you know or present that's the problem now you can see my slides yes sir visible okay okay so uh, I, i was at this slide so before the colonial rule in india india was a self sufficient and flourishing economy our country was popularly known as the golden eagle like we all know about that and india had already established itself on the world map with a decent amount of exports if you look at it in the in the in the present context we are really doing you know quite good for like 20 years outside india i can i can see and i can feel you know uh, those things you know really at the ground level so although primarily it was an uh, agrarian economy but many manufacturing activities were budding in pre colonial india that time also uh so uh, when when was this actual this term started you know the new colonialism it was first you know coined you know by famous uh, french philosopher you know z yeah z is one of the leading figures of existentialism during the very big 
if you 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 all must uh, from philosophy you know feel so you must be knowing about that which had been given to him for his work that is rich in ideas filled with spirit of freedom and quest for truth as exerted a far reaching influence on our age but uh, although he coined this word first but the, it's it was a uh, uh, you know uh, first used by kon uh, nokoman in the context of african that's what i said you know the this new colonialism actually first started in the context tool in the context of africa you know and uh, it's not really that much india was after the british rule you know india was not that much uh, like we can say is a, is a, is, a, is a new colony for you know uh, british not not really true in 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 real context but of course in africa uh, there was a, a serious uh, uh, you know problem in terms of neo uh, colonialism but I, i would say at not at this moment at this moment it's required everything is required right uh, so uh, when the right to the european countries continued economic and cultural relationship with their former colonies like spain they did you know the italian they did you know america canada and then in case of uh, india it's britishers so specifically again those african countries that had been liberated in the aftermath of second world war so how do you compare if if now now in today's world we all talk about you know the foreign direct investment so how do you compare you know fdi with new colonialism so uh, if you see the fdi in fdi investments made in a country in a foreign country basically to maintain a power or control over them and in new colonialism it's a new uh, it's a new form of colonization that comes in a subtle manner and takes control of a foreign country economically and politically in case of fdi the foreign capital made to look like an investment but it is used for the exploitation rather than the development of the less developed parts of the world of course if somebody is making an investment into your country into your nation he has his own idea, he has his own vested interest nobody will make an investment until unless his interests are are fulfilled he of course the the business and the profit is a is a is a one thing but other than that you know there, there is always an political and other angles to those you know uh, fdi you know uh, investments so uh, fdi is clear you know it's basically creating a debt traps as a developed or economically sufficient countries invest in developing you know countries and therefore by this this way they are increasing the gap between the rich and poor countries of the world so this gap is widening you know uh, to 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 a great extent but uh, i am again say you know uh, these these things could have been true if you if you maybe talk about a decade or so before but especially after covid 19 and this is what i have after covid 19 i have traveled to almost like 10 12 countries you know including europe and us and other parts i have seen that things have changed a lot after covid 19 so uh, even many many times we see some countries looks to be rich they are not really rich the countries have infrastructure they have all those things established but if you look at the people you know living there you know especially the marginal people their life is becoming very tough and tough you know uh, you know and to get you know like you know surviving those conditions especially so it's not really you know the same as it is it is before and of course the labor opportunities are there in in both cases in case of fdi also and in case of uh, neo colonialism also so uh, one of the latest example if you say uh, for if we all know about that uh, border road initiative you know of uh, china you know is a 21st century we can say neo colonialism you know so it is something different than what we called you know as you know uh, uh you know uh, like you know other other investment you know uh, you know things in country make to other nations but this could be true also in other cases like india also in top with you know we have seen you know with the in 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 iran and other you know to 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 build the roads you know so that we can reach even through middle east you know uh we can be you know reach to the you know china and you know uh, far west countries you know so then we can say that india is also on the path of you know that new colonialism you know so these all things again i said they all you know you know uh, like you know impact each other you know in in a different way so does you know the new colonialism ruin everything do you think so so if you see at the heart of globalization there is a new kind of intolerance in the west 
towards other cultures, you know, and traditions and val values. So, and it is less brutal than in the area of, of course, you know, in but more comprehensive and totalitarian, you know. So, uh, I would say, you know, this, uh, as I said, you know, we have to see again this all this in, in today's world concept. So, uh, except for the new colonialism, how would, you know, the other countries, if we say that this is not good and this, uh, this, uh, uh, this concept basically is, you know, ruining the, you know, the less developed countries, then how would those countries without the latest technologies get access to them? So if we don't allow, you know, for example, China or any other country to invest in our countries or to, or let's talk about the Africa, how will you get the access to the technologies? So you have to allow them to get access to understand. And that's how you see they routinely steal technology from the West and they develop, you know, uh, their own technology, you know, uh, in, in, into this. So other countries in the South, so we have to allow you know, those, those countries to invest and develop, you know, or influence the economy to get access to all those technologies. Now, India is, you know, to one extent, we can say we are in, in, a, in, a, in, a, in a state of self-sufficiency now, and we are, we are moving towards, you know, to that. So, uh, how are we to acquire those if we don't give something in return? So, if a country, when we say that West is neo colonizing you know, uh, Africa or British is new colonizing India or uh, through our FDI, you know, uh, sub, uh, methods and investments in military equipment and all those things, we say is India a new colonial state. But if you don't allow those investments, you know, and we don't give in something in return to them, it is not possible, right, you know. So we all want the latest gadgets, we all want latest technologies, don't we? We all want, right, whether or not we have a water to drink and we are willing to give away our rights for cheap plastic, that's true. That's true in case of most of the countries because we want to, uh, to have access to it and that's how at many point many times the nations compromise you know or certain things so in india the opening of we know that uh, the opening of uh, economy you know uh, started you know in 1991 that's that's where you know we, we open you know uh, india to the uh, to the world to end this investment start coming from their own words. So in the book investments strategy is in emerging markets. If you look at the chapter five of foreign direct investment in India uh, written by you know P. L. Bina, Lavish Pandari, Suman Mohamik, Subhi Gokhan and Anjali Tindal. They tell us that for the first four decades after achieving independence, okay, from British colonial rule, the economic policies of the Indian government were characterized by planning, control and regulation. And there were periodic attempts at the market-oriented reforms. Of course, there were reforms before also, yeah. usually following a balance of payments, pressures, used policy. Which induced policy responses that combined actually Say again, you are talking to me, someone? You are talking to me, someone? See, again, there is a problem here. I don't know. No, okay, sir. Okay. You can start. Yeah, yeah I'm starting. But, you know, this, uh, when, I, when I come off from my presentation now, I have to find a way, you know. Uh, this is, uh, sir, can you hear us? So we can see the presentation. Google Meet is not a very good software. I know there are issues always in this. I have to restart again. Okay. Anyway, I think 
now it's done so if somebody in chat this is what happened you know yes sir it is visible so uh, yes sir it is visible yeah you can continue thank you thank you sir yeah. however the letter was uh, relatively narrow in scope and had little impact on actual inflows which remained small but the foreign in many companies partly as a result of country you know companies industries you know and they 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 control you know many of our you know activities through this you know shareholdings so indian trade policy before the 1990s focused on import substitution right restrictions on imports were imposed in different forms in concurrence to attain self reliance and that was done so that you know we can have a self reliance so uh, whatever india has done you know uh, since independence until 1996 it is you know well in the interests of the country interests of the nations and probably i can say that what we are today it is because of that had india opened up you know, opened the economy too early you know then it could have been maybe a different story altogether but it could have gone in you know in the direction maybe we may get, might have got ruined we may not have get you know uh, chance to you know like uh, become a reliance so so there are like so many things to uh, in, in, in into into these aspects so the four inputs is could be imported by only one agency this is what you know happened you know earlier and which was generally a public sector company and and so it was basically a two way relationship between india's context so in simple words we can say india wanted to stretch her legs and expand her business and grow economically as a country so it had a lot of potentials so the country's the india's geographical location is one of prominence too close to the markets of southeast asia close to the middle east and also europe making it a constant desirable center of commerce and trade and that's why you know the the previous you know you know the colonial rulers came to india and they initially the east india company came to india only for trade purpose right so the location of india geographical location is in very suitable you know for the for the trade purpose so why this all seems you know uh, to favor the multinationals and foreigners india has slowly turning things around in its favor so now the things as i said you know is the new colonialism a blessing for india or not so things have changed you know you know and it's the, everything is turning in our favor even if you look at the india africa relationships so india has a huge investment you know in africa so in one way we can say are we colonizing the africa no certainly not so in in today's context i still believe the word new colonialism you know does not exist and it should not be used you know uh, because now the world the world is you know like we say the one earth you know so we are independent you know on each other to 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 in 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 all the aspects so uh, so we, we cannot just say say no to investment from the other countries like india is investing in many countries china is investing in many countries so when you become economic superpower you want to expand or you, i can say you want to you you want you want to expand also you want to help others also and in return you also get benefit so it's all like it should be a win and win situation for everyone so this surely gave a boost to the indian economy and brought in the much needed foreign exchange and we are now more than 600 billion foreign exchange right but it has also helped in promoting the startups in the country as new ideas were continuously coming up and we know you know uh, india is a, a startup you know the, the startup story for india is quite great so in the initial years india was simply ignoring how their economy was yet again being exploited because the economy was having new investments and technological developments and it was in a true western sense being modernized if we uh, if we if we, I, i would say that are we turning these challenges you know in india especially into the opportunity yes we are turning these challenges into the opportunity and here i would like to you know make uh, make a comment like we know in covid 19 when you know the entire entire world you know shut down especially in the china the industries were shut down and if we talk about the semiconductor chip you know and which is used in 
almost mobile phone to the cars and you know aeroplanes you know for example so, uh, and how we all know if you all and you know, one year back, before two years back, before you buy a car, there is a long waiting list because you know this this industry was hit by COVID-19, and from there these challenges, you know, India turned into the opportunities, and now India is setting up, you know, its own, you know, uh, manufacturing unit for the semiconductor, which I'm sure in coming years will will change everything, and this is how you know we turn the challenges into the opportunity. Uh, former, you know, uh, late uh, former Minister Sushma Swaraj, she said once that neo-colonialism has permitted Western countries to continue enriching themselves at the expense of developing countries in post-World War era. So, if combating neo-colonialism is going to be a dominant theme in India's foreign policy, then it, it would require a multi-pronged strategy. So, it's so that's what we said. That's what India has, and then that is the story of India. So if you want to combat that, then you need to have a very clear-cut foreign policy so that you can uh, you can be in always a win and win situation. That and that's what I feel India is not doing. You know, whenever any investment is coming, India wants all investors to transfer the technology. It's not that you just you know uh, you invest here and you go. So you have to transfer the technology, and that's what you know will help India to you know then become self-flattened in the case to come. First, you know, since some countries in Southeast Asia are still modifying state-building challenges, the need for a clear definition. A clear definition will enable mapping and designing appropriate responses. Then, second, the imperative of equal economic outcomes should animate not just trade discussion with focus conversations in academia as well as other foreign policy platforms. Third, case should be anti-free institutional frameworks that should be created and third. And it is through such a prolonged, uh, such a multi-pronged you know, prompt strategy that India will be able to create a discursive framework in consonance with its interest to ensure that the conversations on neocolonialism do not act as a barrier to regional cooperation. So even I would I would say uh, you see my viewpoint is totally different. Being you know uh, living you know abroad for so many years, uh, I, my thought is totally different. May, uh, maybe I'm not you know in sync with uh, some of you. Many of you you may have a different thought on neocolonialism. But for me, uh, I feel I, I would say it as a cooperation. For me, the, for me the cooperation word is a much better. So it's all about cooperation with each other. If somebody wants to invest in your country, you know you also have to cooperate in there. It's all about cooperation and as I said, there should be always a win and win situation for each other. And I would accept the new colonialism, this word, I would accept it if the one is getting another is getting exploited. And I would say yes, that's not true, then that's not cooperation. So when we say cooperation, then it's a win and win situation for the both parties. And that's what I feel should be things to like this. And finally, a new trade rhetoric can generate and sustain the discussion on neo-colonialism. So let us try to understand only in the Indian context how neo-colonialism uh, has affected India. So as I said, geographically plays India. It has a hand, you know, when it comes to it, we are so much rich in, 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 in especially in natural resources. I would not like to go into detail about geographical point of view, but this is also one of the main reasons why there is so much foreign investment in India. India has been forced to become a new colonial country. Is it true? Why did not uh, follow the applied movement? Like we, we are not in real sense following that. Do not apply in this scenario without you know partaking in the process of isolationism. So you cannot just isolate yourself, which we as a developing country cannot take a risk, right? Can we take? We cannot. So we have and you, you can you have seen that especially you know again you know in last you know couple of decades especially how India has been influenced uh, India has influenced you know other nations and how our foreign policy you know is you know and I would like to add here also, you know, like 
uh, during this uh, Ukraine Russia war also like we are still buying the oil from Russia and look how our foreign minister you know he's uh, uh, going and he's talking in our language to the Europeans that if you can buy the oil from there why we cannot buy the oil from there so we cannot just isolate ourselves so non-aligned movement basically does not exist at, at this moment it was true before 90s or something like that but in today's world today's era so you have to speak on your terms you also need to dictate you know to, to get benefit so when india opened economy in 1991 it was eagerly waiting to fly overseas with its businesses and let the foreigners you know yet again inside its territory but in the long run that time maybe there were many comments so uh, many uh, when there are there are a lot of criticism but in the long term yes exploitation did happen but india established still itself as one of the leading countries in asia and made a remarkable place for itself in the world economy it had been exploited but you have to that's what you know it's as i said it's you have to see always the pros and cons you have to always see the worth of your action and you have to see everything you know in not in a short term we don't have to be very short sighted what is going to happen in next 2 years 3 years we have to think in for next decades what we are what we are going to be and how the decisions you know uh, will help in india as a to to grow you know as a world economic power so in, uh, it also has a tremendously you know gigantic population in india you know our and our human resource you know 150 crores of indians you know roughly you know so we that's also a, a, a you know a, a big resource we have you know and we have to exploit that we cannot always curse our population if we have 140 150 crore of people we have to use those minds you know human you know is a source of lot of power right so we have to use it wisely properly in a systematic way and make it you know you know uh, you know in, in our in, in our favor all those things so the biggest boost to the startups has been because of again we can say because of neo colonialism although i don't you know, as i said but i'm still using this this system so i will say the cooperation rather so this is because foreign investors are looking at turn they have also invested in the startup market which has in turn it using this son he had the idea and then he he becomes a source of employment for the many other youths so this is a chain you know which which works in this way also indian students are studying in some of the best universities pretty natural to believe that education has also faced an effect of neo colonialism so some student exchange programs are functioning between around 1000 indian in silicon valley and more than that so has high number of indian scientists and likewise indians indians now have a business everywhere around the so you have to see everything positive frame of mind so if we didn't allow uh, investors to come into india we don't allow our people to go out now indians are ruling the world indians are heading you know the one of the like the world well, or any other you know countries so we are in you know in, in in a position of like as a ceo or the highest positions we are taking so are we not catching both this are we not new colonizing uh, those country so many millions of indians live in us so many millions of indians live in you know in entire middle east so are we not influencing them are we not you know exerting or applying our our influence our tradition our culture or or as a as a human you know resource to those countries so this this question can also come back to the india you know, in 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 that way so we in this you know so but no matter how greatly neo colonialism might have helped india also has been exploitation so we agree to that so there has been exploitation and misuse uh, but developing countries either you you stop or, or you continue so we have to take it as an opportunity and then exploit for the those situation in our favor not in their favor okay so since they are developing they have dependent developed countries for aids and resources and that is something later rolls on but they should be as i said there should be a balance which should be established between how and how much 
and vote is to be made open for modernization and westernization because otherwise we might end up becoming one brown whitewash country where all traditional cultures are blade buried but what i see what i read you know what i hear you know through different sources you know now like we we are to some extent balancing this you know you know these these acts and we are focusing and believe me you know i i hear so much from all over the world people are now they are trying to follow over traditions people wants to for some people that they when you when you of for your traditions to them in a in a proper way they accept it and they admire it also so we have to explore this situation in our favor like i want to give you one example you know of india nepal relationship so when we talk about new you know colonialism so indian funds you know are the biggest investors in nepal right so so much investment india has so this showcases how india also exploits its big brother relationship with the nepal to ensure its trade and commerce is carried out perfectly so are we not doing that so when we say is india a new colonial state but at, at the same time india is you know you can say new colonizing other countries also like nepal or bhutan or some other countries which are dependent on our nation to to get extent and also to the africa so this uh, you know that's why i say in today's world this new colonialism does not really hold that much relevance as you know that in india uh, we have we are setting up semiconductor you know uh, in manufacturing units in india we are focusing on making india you know you know uh, local to global is that what our approach our prime minister say and we are a major exporter of food grains fruits vegetables to most of the gcc countries you know and elsewhere so it's all you know if you if you if we export or if we import oils of course we something which we cannot produce we have to import something which we know we don't have we have to take from other countries right we cannot just let our citizens you know you know uh, you know like you know stay in, in those you know uh, earlier conditions so we also have to grow we, we want to give our youth the best of the things so we have to import technologies we, we we have to allow those industries to set up in india so that we we can learn you know from them and we develop our own technologies and that's what we are doing nowadays so if we some of the examples you might be knowing like tata steel has acquired steel plants in uk the jaguar you know so india is also doing the same thing india is also establishing a businesses you know in 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 the developed countries and tata steel is one of the best example of that india has a business interest in africa india has a business interest in less developed nations so that's what we are moving forward in that direction so um before i close you know uh, my my presentation here my talk here i would say think rethink is neo colonialism really matters in today's world or is it necessary for the development in the era of globalization so maybe we we need to recoin this word this 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 word was first coined you know in 1962 and now lot of water has flown through the river it has been now more than you know 50 years 60 years we you know we we need to you know you know like leave this you know this this word in turn and we have to think and as i said we we should now be talking about the cooperation the regional cooperation that's what how the world will grow and that's how the world will benefit from each other with this i would like to conclude my talk here thank you so much for giving me a patient hearing and sorry for you know this short interruptions you know between uh, i was having i apologize for that thank you and over to the organizers for any any questions and answers thank you so much now it's time for the question answer session so if you have any question you can ask
thank you uh, for your very updated and informative lecture. Uh, I was just wondering uh, about the status of neo-colonial uh, political philosophy uh, where India is working as a kind of mediator from the larger western nations to the smaller nations neighboring India. Uh, how much do you think is new India's new colonial stand uh, or India's stand in response to neo colonial world policy? Uh, how much do you think is it dependent on the political philosophies working currently in India? Uh, I could not hear some of your words clearly. Uh, let, me repeat, let me repeat, sir. Let me repeat, sir. Let me repeat, sir. Yeah, please. Um, India has been working as a mediator in the process of neocolonialism going on in the world. Uh, now, India's stand on this neocolonial policy uh, or neo colonial politics that is uh, rampant, mm, what is uh, the role of the political philosophies working in India? The right wing philosophies, left wing philosophies, the middle path philosophies, the political philosophies working within the nation of India, how are their equations uh, determining the neo colonial? stand that India is taking in the face of the world? Yeah, if uh, I, I still did not get very clearly some, but I, what I understood from your, uh, uh, your, 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 your comment is that uh, how India can influence and how India can play as a role, you know, in this new communism thing. That's what I think, and you, you said about different philosophies like, you know, in India. So uh, I feel, and you, I think you said it's about uh, India can act as a mediator between, you know, uh, the countries. Uh, so uh, in, India has a role to play. You know, in, yeah, in India has a India has a role to play. I think my voice is coming. In. India has a role to play. You know, in in, in terms of uh, because as as I said in my lecture also, there's so many. So many Indians, millions of Indians are working, you know, at, in, in different countries at different positions. India, we are controlling at at moment. We are controlling even not not only the labor markets at, in various nations, but but we are also controlling, you know, the the policy making, you know, at in those nations at higher levels by occupying, you know, the the highest positions in in in, the, in those companies. So Indians are a reckoning force. In today's world, you know, in those uh, developed nations, and also, you know, enforcing, you know, to some extent, you know, the 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 developing and less developed nation. And so, the you know, the bottom right up to the hand, we have been influencing, and we have a role to play. And uh, we, we as an Indian, you know, our philosophy from Indian point of view, of course, not from the political, but also. You know, from uh, like I said, we have different philosophies here. The left and the right are thinking in a different way. They are different philosophies, but I think you know, Indians are you know basically having an impact not only on the economic activities around the world in those nations. Not only we are influencing and we are capturing those those things, but we are also influencing the mind of the people. And that's what I see. You know, when I travel and I meet people and you know, as a, uh, as, as, as a as a professor here, I'm teaching, you know, different nationalities, how I'm influencing also, you know, those minds in the best interest of, you know, my country. Thank you. Thank you. Am I audible to you? Yes, uh, okay. Shri Kanji. One thing, uh, uh, one, uh, your, your answer is clearly, was clearly audible to us, but uh, I have one query here. 
traditionally we were against the colonialization particularly british colonialization yes. over the entire world now are we uh, are we defending one type of new colonialism uh, and are we making some sort of contradiction here am i audible yes you are yes yes you are you are very right uh, shri khan ji you know and uh, Uh, we 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 are in a in a in a in a in a in some extent we are contradicting you know as i said you know we are against the new colonialism that's why we didn't open our economy before 1991 and then we opened our economy of 1991 and to now now it's in contradiction to our previous thought and so we are as as i said we are colonizing uh, we are colonizing countries in africa we indians we are doing that so uh, there is a contradiction but that's what you know i think you know this is this is what is the need of the world and as i said you know i would i i i, I prefer not to use the word you know neo colonialism i would prefer to use a word like you know uh, a regional cooperation and necessity nowadays so i would rather say as i said in my lecture also this new colonialism concept as against it you know pre 1991 and this concept was introduced in 1960s so as i said it's it's a time to move away you know from this new colonialism concept and the world as i said is now one earth so we cannot just you know stay in isolation one country needs me i need other country i need your technology someone else need my technology so like for example before we are importing all military equipments now we are exporting the most missiles to the friendly countries so are we also not colonizing you know colonizing those countries through our economic activities we are contradiction you know start rethinking you know maybe we have to use a new word to it's happening at this stage around the world i think i try to make my point and i'm so clear i am thinking <laughs> okay you are not clearly audible to ash particularly your response here but one thing is clear uh, the moral principle is changing in accordance with the economic situation that is the position you are pointing out the moral standard the moral principle is changing but uh, we expected it would be something which is unchanging now uh, the reality is that the we are changing our principle particularly our moral stand here okay thank you thank you rakesh ji uh, you have uh, pointed out something which uh, uh, was new to us we are completely unaware about the situation and uh, so uh, though it was not uh, a clear communication uh, owing to some failure in communication but uh, the point you, you have raised is a, a, an important one and i am thanking you again thank you sir thank you so much thank you so much and sorry for this uh, technical glitches thank you thank you thank you sir for the for your enlightening speech now i would like to welcome mr dr doyamoy maji assistant professor department of philosophy bakuda university he is pursuing his doctoral degree from vidyasagar university his areas of teaching and research interest include indian philosophy indian epistemology indian ethics western ethics and applied ethics the title of his paper today is swami vivekananda's view of the indian society the session is going to be chaired by 
Mr. Chiranton Sharkar, Assistant Professor, Department of English, AMMT College. Before going into the next segment of this seminar, now I would like to start the felicitation segment. Now I would like to invite Dr. Chanchal Mondol, Assistant Professor, Department of, In Department of Bengali, AMMT College, to felicitate Mr. Doya Moe Maji. Namaskar. Good afternoon. As Dudin Bepi J International Seminar Irayojan Korahoeche, Dorshan Bibhag Asanogor Modon Mohan Torkalonkar College, Kurtipo Koteke. To Shekhane Ami. আসতে পেরে সময় না আসার কোনো উপায় ছিল না কিন্তু মানে আমি খুব সমস্যার মধ্যে দিয়ে এসেছি আর কি আমি সুমনকে বলেওছিলাম যে আমার খুব সমস্যা আছে একটু যেতে পারবো না সময়ের অসুবিধা কিন্তু আমাকে ছাড়েনি যার ফলে আমাকে বাধ্য হয়ে এক রকম আসতে হয়েছে তো যাই হোক তো সত্যি আমি প্রথম মানে আগে এদিকে কখনো আসেনি আজকে প্রথম এলাম 
তো এসেই আমি প্রথম যখন ক্যাম্পাসের মধ্যে ঢুকলাম বেশ ভালোই লাগলো কলেজের ইমপ্রেশন মানে একটা পরিবেশটা খুব সুন্দর যাই হোক এখানে আজকের যে বক্তা এবং এই কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর অশোক কুমার দাস মহাশয় ডক্টর তুহিন ভট্টাচার্য ডক্টর দীপায়ন পট্টনায়ক তিনি আমার স্যারও দীপায়ন স্যারের কাছ থেকে আমি সেই কলেজ থেকে পড়েছি প্রফেসর রাকেশ তোমার এদের সকলকেই আমি যথাযোগ্য স্থানে সম্মান জানাই প্রণাম জানাই সৌমেন আমাকে বলেছিল যে বিবেকানন্দের ইন্ডিয়ান সোসাইটির উপর বলার জন্য প্রথমেই বলি আমি যে বিবেকানন্দের উপর বলার মতো ধৃষ্টতা আমার নেই কারণ সত্যি কথা বলতে যে বিবেকানন্দের উপর আমার কোনো জ্ঞানই নেই গভীরতা নেই আমি বিষয়টার উপর বলবো ঠিক কথাই খুব বেশি কথা বলবো না আমার জ্ঞান একবারেই সীমিত সেইভাবে পড়াশোনা করা হয়নি বিবেকানন্দের উপর তো এই ছোটো ছাট ছোটোখাটো দু চারটে বিষয় নিয়ে কোথাও যদি একটু আলোচনা হয় সেখানে একটু শুনতে পাই এই আর কি এইভাবেই যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছি বা পড়াশোনা করে যতটুকু জানতে পেরেছি তারই মধ্যে থেকে দু চার কথা শেয়ার করব আজকে এই আর কি তো আমরা জানি স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন শ্রী রামকৃষ্ণদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত এবং তার শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের লক্ষ্য ছিল যে মানবাত্মার বিকাশের মধ্য দিয়ে জাতির নবনির্মাণ করা এখন তিনি ব্যক্তি মানুষের অন্তর্নিহিত যে সম্ভাবনাগুলো রয়েছে তার মধ্যে থেকে সর্বোচ্চ বিকাশের লক্ষ্যে এক নতুন ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন সেখানে তিনি তা করতে গিয়ে বিভিন্ন যে আঙ্গিক দেখেছিলেন সেখানে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে শুধু মানে আর্থ সামাজিক দৈনতা নয় এখানে তার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে যে কুসংস্কার অস্পৃশ্যতা পারস্পরিক ভেদবুদ্ধি এই সমস্ত কিছুই মানে আমাদের এই ভারতবর্ষের জাতিকে হিনবল করে তুলেছে এবং তিনি বুঝেছিলেন যে জনসাধারণের মধ্যে যে প্রকৃত শিক্ষা এবং ধর্মের অভাব রয়েছে এটাই হচ্ছে তার কারণ এবং এই জগৎ মানে আমাদের ভারতবর্ষের অধপতনের মূল কারণ তাই মানে যদি নতুন ভারতবর্ষ বা উন্নত মানের সমাজ গঠন করতে হয় তাহলে আমাদের চরিত্রের গঠন করতে হবে এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ করতে ঘটাতে হবে যেটা সম্ভব কেবলমাত্র শিক্ষার মধ্য দিয়ে কিন্তু এই শিক্ষা কেমন শিক্ষা এই শিক্ষা কেবলমাত্র পুঁথিগত শিক্ষা নয় তাহলে এই শিক্ষার মাধ্যমে যেভাবে মানে নৈতিক বিকাশ ঘটাতে হবে নৈতিক মূল্যবোধ ঘটাতে হবে আর নীতিপরায়ণতার এবং পরার্থপরতার নীতিতে দীক্ষিত হতে হবে তবেই সেই শিক্ষাই আমাদের কাজে লাগবে সেই শিক্ষার মাধ্যমে কিন্তু আমরা এক নবনির নতুন ভারতের গঠন করতে পারি যে আমরা ভারতবাসীরা ধর্ম নিয়ে বেশ মানে যে আলোচনা বা ধর্ম নিয়ে কৌতূহল আমাদের ভারতবাসীদের মধ্যে বিরাট তো সেরকমই তিনি যে কলম্বো থেকে আলমোড়া লেকচার সিরিজ ছিল তার যে ছিল তো সেখানে তিনি কিছু কথা বলেছেন সেটাই আমি একটু বলতে চাইছি যেটা যে আমাদের ধর্ম নিয়ে আগ্রহ কম নয় কিন্তু হুম এবং ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে ধর্মের সম্বন্ধে মানে যথাযথ জ্ঞানও সেভাবে নেই কিন্তু মানে ধর্ম সম্বন্ধে বিবেকানন্দ বলছেন যে ভারতের মানুষের সঙ্গে ধর্মটা কিন্তু একটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং যেটা কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে এতটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়নি তো সেই জন্য তিনি বলছেন যে ইংল্যান্ড আমেরিকা ফ্রান্স জার্মানি বা যে কোনো দেশে একজন কৃষককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করুন সরি তুমি কোন রাজ তুমি কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত সে বলিয়া দেবে সে উদারনৈতিক বা রক্ষণশীল দলভুক্ত এবং কাহাকেই বা ভোট দেবে আমেরিকার কৃষক জানে 
সে রিপাবলিকান না ডেমোক্রেট কিন্তু তাহাকে ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করুন সে বলিবে বিশেষ কিছুই জানি না গির্জাই গিয়া জিজ্ঞা থাকি গির্জাই গিয়া থাকি মাত্র বড়জোর বলিবে তার পিতা খ্রিস্টধর্মের অমুক শাখাভুক্ত ছিলেন সে জানে গির্জাই যাওয়াই ধর্মের চূড়ান্ত অপরদিকে একজন ভারতবাসীকে জিজ্ঞাসা করুন রাজনীতি সম্বন্ধে তার কিছু জানা আছে কি না সে আপনাই আপনার প্রশ্নের বিস্মৃত হইয়া বলিবে এটা আবার কি সোশ্যালিজম প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন শ্রম বা মূলধনের সম্পর্ক এবং এইরূপ অন্যান্য কথা সে জীবনেও শোনে নাই সে কঠোর 